Bonsoir à vous, ici Mom, enfin de retour avec le crossover et accompagné de l'inénarrable. Euh bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir Mom, bonsoir le chat, bonsoir YouTube pour après, voilà. Parfait, mais voilà, c'est parfait. Un plaisir non dissimulé, vraiment, je suis content de reprendre les crossovers. J'espère que tu es en forme, Mathieu. Bon oui, très en forme, c'est les vacances. Je crois que le dernier datait d'avril, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'était il, il y a très très longtemps. Donc euh, je suis très content qu'on qu puisse refaire ça avec un sujet en plus qui me tarde, ça me taraudait énormément de pouvoir en parler avec toi et puis avec le chat. Donc euh, ça c'était chiant parce qu'on trouvait pas de date et ça m'énervait. Je me disais, ah, mais j'ai trop envie de parler de ça et tout, euh, j'ai trop de trucs à dire et tout. Donc euh, ouais, super content pour ce petit talk 5 hors métal quoi. Exactement, bah ça c'est un des sujets qu'on avait évoqué euh, dès le début où on a commencé un peu à réfléchir à ce qu'on allait faire, salut Cosmo. Euh, on s'est dit voilà, à un moment il faudra qu'on fasse des tops parce que Mathieu il aime les tops, moi j'aime les tops, donc il faut qu'on fasse des tops. Surtout vous parler un peu voilà, hors métal parce que bah, si vous suivez euh, Heavy Ma Vie, si vous suivez euh, Metal on Metal, bah, voilà du métal on en, a, on en bouffe tous les jours et, et bah, dans notre petit cœur sensible il y a, il y a de la place pour d'autres musiques. Et justement, aujourd'hui, on s'est dit, voilà, top 5 hors métal, on aurait pu faire un top 10, on aurait pu faire un top 20, on aurait pu faire tout ce que tu veux, mais on reste sur un top 5, parce que 5, c'est un joli nombre. Euh, voilà, donc, justement, on en parlait un peu en off, euh, la question c'est, d'accord, hors métal, mais quid du rock et du punk Et ça, c'est une question ben, assez euh, épineuse, puisque là, par exemple, on s'écoute « Formula One », euh, L'OST d'un jeu vidéo sorti en 95 sur PlayStation, du groupe maison de Psygnosis qui s'appelle Overdrive, et j'aurais pu mettre ça, c'est pas du métal, ouais, mais c'est trop affilié hard rock, il euh, y a un peu de saturation quand même, et on veut sortir de ça, et justement, ben, euh, Mathieu lui avait aussi d'autres propositions qui s'est euh, refusé d'évoquer. Bien sûr, moi je. Je me suis posé la question bah, il y a une semaine quand on a choisi la date euh, et de choisir ce que je voulais, euh, ce que je voulais présenter, euh, présenter ce soir. Il y a des styles que voilà, je me suis, on va dire, euh, interdit euh, dans le sens où, euh, par exemple, je voulais absolument parler de propagandie avec la de Supporting Cast qui est sortie en 2009, qui est absolument incroyable, mais du coup trop métal. Et euh, j'ai étendu ça à plein, plein, plein de choses. Donc, euh, je ne vais pas parler de Blink 182, qui est un des grands amours aussi. Euh, du groupe de chez moi Potence qui fait du scrimo hardcore pareil trop métal il euh, y a d'autres styles aussi que j'ai volontairement pas choisi euh, musique de jeux vidéo pareil j'ai pas choisi alors que j'aurais pu euh, je pense évoquer euh, l'OST d'Hollow Knight par exemple que j'aime énormément et euh, pareil la Synthwave j'ai fait le choix de pas choisir un album de Synthwave parce que bon bah y a déjà... tout le monde en parle déjà énormément donc euh, non, je vais pas parler de The Midnight, mais j'aurais pu, euh, pu prendre Endless Summer de The Midnight, qui est un des albums euh, favoris euh, de tous les temps aussi. Mais voilà, c'est des choix que j'ai faits, parce que je pense que vous avez déjà assez de personnes qui en parlent sur Internet euh, de ces styles-là. Donc voilà, j'ai voulu aller euh, dans d'autres choses. Alors je vais quand même évoquer, je vais quand même parler de rock un peu. J'ai deux albums qui sont affiliés quand même un peu, un peu rock, euh, parce que bah, quand même, <rire> tout de même, on, on ne se change pas. Mais voilà, c'est des choix que j'ai faits pour le top de ce soir. Eh, parfait, et justement l'idée c'est qu'un peu, ben, un top 5, on rappelle quand même que dans le principe un top c'est euh, ben, c'est pas absolu, c'est pas, euh, voilà, c'est mon top 5, il est figé, il bouge plus, c'est à l'instant T, et justement ce que j'expliquais c'est que moi quand je réfléchis top 5 c'est en gros, euh, tu me dis là, de but en blanc, à brûle pour point, donne moi 5 albums hors métal, voilà c'est ça qui me sort à l'instant T, donc là voilà, ça pourrait changer éventuellement, mais là moi je pense que, bon, moi ce top 5 il a très peu bougé, hein, je, vais pas, je, je vais être assez honnête, mais je pense que même toi aussi, Mathieu, si on te suit sur ta radio, il est possible que ce top pourrait changer. Euh, oui, forcément. Tu vois, je, je repense à des trucs que j'ai découvert il y, a, il y a quelques semaines, là, absolument délirant. Tu sais, du, du rock Midwest, euh, un peu émo, là, <rire> qui, vient des, qui vient des States. Là, j'ai découvert ouais. un groupe qui s'appelle Tiny Moving Parts. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Et, et ben, c'est incroyable. Un truc hyper, euh, hyper dépressif. Euh, tu sais... Euh, Emo Midwest, je, le style est euh, un, euh, un peu évocateur quand même, je pense. Et euh, avec un peu de mat rock à l'intérieur, c'est juste un, un truc de, de fou furieux. Et c'est absolument incroyable. Mais ça, voilà, j'ai découvert ça il y a quelques semaines. 
Euh, dans, ça se trouve dans un an, je te dis, c'est un des plus grands albums que j'ai écouté toute ma vie, quoi. Mais pour ah, le moment, il n'y est pas encore. Mais après, les, les cinq albums que j'ai choisis aujourd'hui, c'est les albums dont j'ai déjà parlé à la radio. Donc les gens savent un peu s'ils suivent. Mais là, c'était aussi histoire d'en remettre une couche avec, euh, avec quelques trucs. Ouais, et puis ça peut être l'occasion justement de voir est-ce que le chat et euh, les fidèles de ta radio seront capables de déterminer le ce top 5. Peut-être que aussi euh, dans le chat vous pouvez également parler de votre top 5. On commentera ou pas, on verra un peu à la volée comment ça se passe. Moi ce que je propose, c'est que sans plus attendre, Mathieu, bah, vas-y, hit me with your best shot. Euh, <rire> vas-y, commence. Euh, vas-y, ok. Annonce-moi un album et je vais voir ce que je peux mettre comme fond sonore. Ok, alors ça va être un peu difficile que, pour que tu le trouves, ah. parce que je vais tout de suite euh, te sortir la cartouche du groupe russe Obscur, de indie rock, post-rock, euh, alors je ne sais pas, voilà, donc je dis que j'ai un peu de rock tout de même, on va, on va tout de suite y passer. Euh, il s'agit, alors, euh, j'ai fait les traductions avec Google Trad, <rire> euh, parce que... Bah oui parce que du coup euh, j'ai pas de clavier cyrillique Ah bah oui en plus c'est écrit en cyrillique Ah bah c'est écrit Bravo. en cyrillique Et du coup tu euh... vas même faire un copier-coller Tu peux même pas faire ça Non même pas <rire> Et du coup euh, le groupe s'appelle Alors la traduction c'est Uvula Voilà Uvula euh, Ouais Uvula Uvula Et euh, l'album la, Alors attention c'est la traduction Google Trad hein. L'album s'intitule Je pensais que je pourrais le faire Sorti en 2017 C'est un jeu très simple Ah je pensais que je pourrais simple. le faire Ouais, c'est un groupe récent, c'est sorti en 2017. La pochette est absolument incroyable. Euh, c'est ça qui m'a... C'est lors de mes pérégrinations sur Internet que j'ai trouvé ça. Euh... J'ai trouvé la pochette et j'ai cliqué et j'ai halluciné. C'est un truc absolument incroyable. D'accord. Vraiment euh, fantastique. On est sur... Euh... Non mais vous allez voir, je vois un Adamour qui, qui dit euh, qu'il a peur, mais... Je vous jure que c'est fantastique. Alors, je, je sais pas si t'as la pochette sous les yeux. Alors, je sais pas, j'ai trouvé un truc. Uvula. Alors, j'ai fait une traduction à l'envers. Mais tu mets Uvula, euh, Uvula Band euh, ah Russian. Je pense que tu vas trouver du coup. Parce que je moi, j'ai trouvé une cover. Alors, faut que je la monte au chat. Je sais pas si c'est ça. Mais je vois une fille qui euh, tend une cerise. Une cerise Voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois que j'ai trouvé. Ah, attends. Ah, j'arrive pas à afficher. Non donc j'ai bien trouvé, attends je vais arranger ça parce que là j'arrive pas à l'afficher dans le chat, dans le, dans le live Je vous jure donc j'ai trouvé de tous les temps Je l'ai trouvé <rire> Avec je crois, je pensais que je pouvais le faire, je l'ai trouvé Et je l'ai même sur Bandcamp Et eh ben voilà Voilà je l'ai, incroyable Incroyable <rire> Allez, c'est parti Donc qu'as-tu à dire cet album euh, à la cover in indescriptible <rire> bah, franchement c'est euh, un des trucs les plus mélancoliques et euh, tristes que j'ai entendu de ma vie euh, c'est euh, incroyable on est voilà sur un espèce de post rock euh, attends un espèce de post rock très son enfin pas très son mais euh, très mélancolique alors chanté en russe je suis désolé, là c'est moi qui, qui fais n'importe quoi Parce que, <rire> en fait, si je le mets sur Bandcamp Et eh bien, euh, je descends ta voix Si je descends la musique de. Ah oui, okay. <rire> Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu embêté euh, Du coup, tu disais euh, Mélancolique, voilà. très sombre Ouais, mélancolique Pas très sombre, mélancolique ouais. C'est chanté en russe D'accord. Euh, C'était vraiment mais euh, Ultra triste J'ai pas d'autres mots pour le décrire euh, Donc voilà, sur un espèce De, de post-rock euh, un peu planant des fois euh, des petites touches lumineuses tout ce qui tout ce qu'il faut pour euh, rendre le truc mais vraiment euh, voilà du une, une beauté triste mais vraiment mais sublime euh, je l'ai dit je chantais en russe le, le côté russe accentue en plus vraiment euh, euh, dans le chant dans tout ça c'est il y a un côté euh, c'est de l'urbanisme un mm -hmm. peu euh, des, des, des bâtiments euh, là-bas en Russie ou dans l'Europe de l'Est. Ouais. Le sentiment que tu as quand tu regardes, voilà, vous voyez la pochette, le, le, le sentiment que tu as quand tu, euh, quand tu regardes ce genre de bâtiment ultra ouais, froid sûr. et triste. Et euh, tu as du sax aussi, un ah. peu partout dans l'album. Et ça apporte une couleur, mais ouais, c'est dantesque. Franchement, le... le... Le saxophone sur cet album, c'est merveilleux. L'ambiance que ça apporte, euh, 
la, la chaleur que ça apporte, ces petits moments, euh, mais vraiment mais grandioses. Quoi. Et euh, celui-là, quand je l'ai découvert, il y a quoi, peut-être 2, 3 ans, ça a été une claque mais monumentale. Et je l'écoute encore énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, tout le temps. Et euh, ça, pareil, tu, tu te lèves le matin, il fait gris, tu te mets ça, ça va, avec une, ça, ça va totalement avec l'ambiance. Le groupe a sorti d'autres trucs après, je suis moins fan, c'est devenu un peu plus rock, euh, comment dire, on va dire euh, un peu plus ordinaire, il y a, il y a moins ce côté euh, un peu décalé comme avec la pochette, tu vois. Ouais. Je trouve rendait le truc vraiment, euh, vraiment grandiose et, euh, et c'est un peu, un peu dommage, voilà, c'est devenu trop, presque propre aussi. Euh, Ils se sont vendus suite. Non, bah, non, mais même pas, parce que, je veux dire, ils gardent quand même leur style, mais je sais pas, la flamme est un peu partie, je trouve. Il y a, il y a toujours d'excellents morceaux hein, après, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que, voilà, cet album-là, il est vraiment au-dessus de, des autres. L'ambiance avec la pochette et tout, c'est une dinguerie, quoi. Donc, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes sur le truc un peu post-rock, rock, chanté en russe, avec une ambiance vraiment, voilà d'Europe de l'Est, mais ultra triste, ultra euh, mélancolique, c'est fait pour vous. Et euh, moi, j'ai tout de suite accroché, j'ai trouvé ça absolument, absolument fantastique. Bah justement, tu voilà. vois, en, en parlant de ça, ça me penser, il y a peut-être en 2019, il y avait un album comme ça de Black Metal avec justement une cover qui était très urbaine. Oui. Et pareil, c'était un groupe, alors je sais pas si c'est d'Europe de l'Est, je vais pas donner une bêtise, mais ça, ça avait fortement, ça avait fait une bonne impression, tu vois, justement ce côté un peu euh, urbain désabusé. Donc s'il y en a qui sont justement dans le... Bah, peut-être ce côté aussi euh, black metal qui... Est-ce qu'il y a un côté un peu... J'allais dire pas black metal, mais en tout cas post-black dans ce euh, vu là Ou pas du tout Non, pas, non, pas du tout. Il n'y a, a vraiment pas du tout de... Ouais, plus la... Je sais, ça, ça doit avoir un nom, la, la Synthwave, je pense que doit... le chat doit... va, va trouver. Euh, la Synthwave, mais d'Europe de l'Est, euh, ça a un nom particulier. Je pense qu'on se rapproche plus d'un style comme ça que de que d'un que black, euh, black metal ou, euh, ou ce genre de choses, ouais, même post-black et tout. On serait plutôt sur un délire dark wave euh, dans ce truc là quoi. Mmh, ouais, plus, non mais ouais, j'ai des trucs très précis en tête euh, de morceaux russes, euh, de, de synthwave, euh, tout ça ultra froid, ultra, euh, ultra machin, moi j'ai plus ce, ce sentiment là. Mais là justement Anna a parlé de White Ward, là je le mets actuellement mmh. dans, le, dans le stream, Love Exchange Failure qui est sorti en 2019, et justement t'avais pas, alors c'est pas les Panelka, mais t'avais ce côté vraiment très urbain non seulement dans la cover, mais aussi dans la musique, mais là tu me dis que ça n'a rien à voir, mais bon tu vois quand tu me parles des Panelka et tout ça, euh, ouais je, ça m'a rappelé du coup ce White Ward, qui est un excellent album effectivement, et là bah, du coup tu nous parles de ça, mais j'ai pas pu mettre d'extrait forcément, donc moi ce que je propose à la rigueur c'est qu'on mette un, un petit morceau, parce que c'est quand même assez court, euh, bon je vais pas te demander de les dire en russe, mais... <rire> Dis-moi le numéro, et comme ça on, sait, on a un petit extrait... Euh... Le deuxième. Le deuxième, allez, on se met tout de suite du coup euh, Uvula, euh, dans crossover, hein. tu vois je fais un peu comme toi euh, dans, dans ta radio. Parfait. Et donc on s'écoute, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le morceau numéro 2 de l'album d'Uvula que je vous mets euh, en lien tout de suite dans le chat, et que je mettrai en, en commentaire épinglé sur Youtube.
c'était Uvula sur Crossover, proposé par Mathieu de Heavy Mavi. Euh, du coup, c'était euh, un premier groupe ici hors métal, et effectivement, on était bien hors métal. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que le saxo ajoute une valeur mélancolique, mais en même temps, une charge positive. C'est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment apprécié cette... Euh, Jonction d'éléments assez contradictoires, assez opposés. Tu sens que c'est mélancolique, tu sens qu'il y a cette nostalgie qui est présente, mais il y a quand même un petit côté câlin, doudou, euh, vraiment très particulier. Et euh, ouais, très The Cure. Et en même temps, tu vois dans l'instru, ça me fait penser à, à Vasudeva. Je sais pas si tu connais Vasudeva. Pas du tout. Alors Vasudeva, c'est un groupe que j'ai découvert totalement au pif sur Bandcamp. Et c'est clairement du post-rock euh, instrumental, euh, parfois un petit côté, euh, on va dire, euh, un peu mat dans ce moment. Et pareil, Vasudeva, j'aurais pu en parler. Là, j'en mets pas parce que je sais que sur la rediff, ça va se faire couper. <rire> et là, l'avantage, c'est qu'on a passé un extrait du coup de Uvula. Si jamais la rediff, ça passe pas, j'ai juste à couper au montage et on est bon. <rire> Mais vraiment, vraiment très très sympa. Et euh, ouais, vraiment un, un... des bonnes vibes dans l'obscurité. Dans, dans et euh, vraiment une très très bonne surprise Et t'as bien fait d'en parler parce que C'est un album qui euh, Devrait plaire à énormément de gens Qui sont dans le délire Cold Wave On est clairement dedans quoi Ouais bah c'est exactement ça le délire Cold Wave Et puis euh, Anna Damour elle a bien Bien résumé le truc, le genre de truc où tu sais pas Si ça te rend triste ou joyeux en Exactement. Fait. Moi c'est exactement ça comme je le prends Quand je l'écoute je me dis mais est-ce que ouais, Comment je me sens euh, en ce moment avec ce saxophone qui est vraiment fantastique, euh, voilà, qui, qui parcourt l'album de long en large et en travers. Ouais. C'est pas juste sur ce morceau-là, il y en a partout ça. dans l'album. Et ouais, c'est vraiment... Euh... Et voilà, euh, ça c'est qu'un des morceaux, mais voilà, c'est tout dans cette vibe-là. Euh, le chant russe aussi, je trouve qu'il qu oui. apporte un, une touche mais, mais vraiment mais magique euh, au morceau. C'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Quoi. Franchement, euh, bah, je suis bien content si les gens connaissaient pas. Euh, c'est vraiment... Euh... Le reste de la discographie du groupe est moins, euh, voilà, moins éclatante que cet album-là. Mmh. Mais euh, voilà, ça reste, euh, ça reste de qualité tout le monde. Mais euh, tout à fait. Et justement, Muktuk disait à Michel entre Cold Wave et Showgaze, c'est vrai. Mais tu vois, quand tu parles que justement, il y a, hum, le, le chant russe apporte un truc, il y a des gens musicaux qui sont associés à une langue. Tu vois, par exemple, euh, moi je trouve que bah, la, la musique un petit peu euh, mélancolique, romantique, ça va bien avec l'allemand. Parce que la poésie allemande a quelque chose de très chargé et qui va très très bien. Bah, tu vois, Empirium, typiquement, euh, on est sur du néo-folk, parfois un peu black à leur début. Et euh, c'est clairement, euh, ça, va, ça va trop bien avec l'allemand, quoi. C'est, de euh, toute façon, la, la poésie, euh, j'ai envie de te dire, euh, impressionniste et tout ça, euh, les Allemands, ils connaissent bien. Poésie impressionniste, poésie romantique et tout, ils sont pas mal dedans. Et, euh, et c'est vrai que tout ce qui est showgaze, cold wave et compagnie, mais t'as l'impression que la Russie, elle vit pour cette musique-là. C'est taillé pour euh, bah, leur état d'esprit, euh, j'ai envie de dire pour la culture aussi. Et euh, d'ailleurs, bah, les streams de Maxwell, quand il a fait les épées de l'Est et qu'il a écouté euh, beaucoup de morceaux de l'Europe de l'Est, mais dès que des euh, soviétiques euh, s'emparent d'instruments électro et euh, s'approprient euh, la Dark Wave, la Code Wave, le côté post-punk, tout de suite, t'as un, un truc qui se fait. Alors bien sûr il y en a qui pourraient dire quand je dis ça Ouais mais t'es en train de survendre les russes Tu fais un genre d'orientalisme Mais pour les russes Mais en même temps euh, c'est un fait euh, Bon il y a, des, y a du, la code wave russe claquée Mais globalement T'en ressors quelque chose de Très émotif Et de euh, profondément sincère Alors pour peu que ça veut dire quelque chose Mais tu ressens Tu, vois, tu, 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 tu sens que c'est pas du chiqué quoi <rire> Je sais pas ce que, te, ce que tu penses de ça toi Mathieu non, moi je te rejoins sur le côté qu'il y a certaines langues qui marchent mieux avec certains styles de musique. Hein. C'est clair. Hein. Quand je pense aussi des fois au côté un peu folk, euh, moi j'aime bien le côté un peu espagnol, tu vois, des magos ouais. de os, des, des groupes comme ça qui, ah, qui, chantent, en, en, qui chantent en espagnol. Ouais. Moi j'ai toujours eu de toute façon, après peut-être peu importe le style, mais j'ai toujours eu une, une affection particulière pour les groupes qui chantaient dans leur langue natale, peu, ouais. importe, euh, peu importe le style. Euh, j'ai toujours, voilà, toujours eu de l'affection pour ça donc euh, ouais, moi ça me, ça me plaît énormément c'est rigolo parce que sur, tu vas sur, Spotify, sur le truc Spotify la fiche d'artiste de Oula ils ont un gros drapeau ukrainien sur, 
sur leur, euh, sur leur fiche de, de Spotify. Donc, à mon avis, je pense qu'ils euh, sont aussi très arrêtés sur, euh, sur certains sujets, euh, ce groupe. C'est quand, ce quand, même... enfin, quand même assez risqué hein, de s'afficher en tant que russe ben, avec ouais. un drapeau ukrainien. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, après, je sais pas s'ils sont toujours russes. Enfin, je veux dire, s'ils vivent toujours en Russie vrai. ou quoi que ce soit. C est, c est... Typiquement, c'est le genre de groupe dont je suis pas trop l'actualité, quoi. Moi, je m'arrête à cet album-là qui, qui trône chez moi et puis qui... voilà, que j'écoute très, très souvent, mais ça va pas plus loin. Ok. Et eh ben là, justement, Anna disait, mais pourquoi j'entends du bignou Effectivement, toi, du coup, je sais pas si tu l'entends, Mathieu, mais effectivement, j'ai mis du bignou. Parce que, euh, bah, ici, en fait... Comme on disait, j'aurais pu évoquer pas mal de choses en, en termes de top 5 et tout. Et là, en fait, euh, là, on va dire, c'est un peu une mention honorable que j'évoque vite fait. Euh, Songe, ici. Songe, S-O-N-J, qui euh, Mathieu Choubaswag, ici présent, donc un autre Mathieu connaît bien, puisque euh, les médiévales, toi-même, tu saches. Et donc, dans les médiévales, il y a pas mal de groupes comme ça qui font de la musique un peu euh, bah, pour aller dans, euh, un peu dans la couleur de, de l'événement. Mais Songe, leur, euh, leur esprit, c'est de relier euh, à la fois... Euh, le, le, la Bretagne et le Moyen-Orient. Donc en fait c'est un, un voyage entre la, de la Bretagne jusqu'au Moyen-Orient pour faire le, en fait, le, la route de la soie. Et euh, c'est un album que... Enfin c'est deux... Du coup il y a un, un EP ici et l'album Oriental Express. C'est des albums que j'ai beaucoup écouté euh, en écrivant. Donc voilà, petite mention honorable que je mets là. Et puis je le mets aussi parce que quand je vais lancer là le, 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 le premier de mon top 5, je suis quasiment sain que ça passera pas. Donc je préfère mettre songe que je sais que ça va passer <rire> en fond sonore. Et voilà, c'est un petit peu pour euh, exprimer euh, ça. Parce que, tout à l'heure justement, je parlais de Shuba Swag ici présent, et je te remets cette là, parce que Shuba Swag, lui aussi, il aime bien ce que je vais évoquer là. Parce que, justement, pour sortir un petit peu euh, bah, du métal et même du rock, euh, moi, j'avais déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que moi, il y a bah, la musique de jeux vidéo qu'on n'a pas mis ici parce que... Euh, faut sortir un petit peu des, des, des habitudes qu'on a quand on parle de musique, effectivement, les musiques de jeux vidéo dans le métal, il y en a tout le temps, on en parle souvent et tout ça. Mais voilà, moi, il y a des musiques de jeux vidéo qui m'ont marqué. Et euh, les jeux vidéo qui m'ont marqué, j'en ai parlé. Euh, voilà, Zelda, Secret of Mana, Final Fantasy, F-Zero, X, avec les musiques vraiment heavy metal, bien comme il faut. Mais Wipeout 3, Wipeout 3 sur PS1 est un jeu qui m'a marqué, puisque à la fin des années 90, début des années 2000, il n'y avait pas que du, du rock qui passait, il y avait aussi beaucoup d'électro. Et ça, mine de rien, ça m'a marqué. Et justement, dans Wipeout 3, il y a un artiste, mais un artiste qui m'a tout simplement foutu, euh, qui m'a mis sur le cul, c'est Orbital. Alors, Orbital, un gars tout seul, qui a fait plusieurs albums, une carrière qui est vraiment, bah, qui est encore présente aujourd'hui, le mec, il ne s'est jamais vraiment arrêté. Euh, j'ai très peu d'infos sur Orbital, j'avoue que j'ai pas forcément cherché, et c'est quelque chose que j'avais évoqué comme ça, en, avec des commentaires. C'était que, euh, bah finalement, tu vois, la, la musique électro elle est plutôt désincarnée, tu vois. Il n'y a pas ce côté euh, où... Euh, je crois même que c'était avec Mathieu que je l'ai évoqué. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, quand il y a... Euh, dans, dans un groupe de métal, bah, s'il y a une femme qui joue, bah, t'as les gens, ils vont être là, « Oh, il y a une femme, là, il y a une femme, là. Et tu vois, ils sont, ils sont dans tous leurs états, tu vois. Alors qu'en électro, euh, bah, qui est euh, une femme, on s'en fout, en fait. Parce que la, la musique n'est pas autant incarnée par la personne. Je pense qu'il y a une plus grande distance qui se fait entre l'œuvre et l'artiste. Et c'est pour ça que du coup, Orbital, j'ai très peu d'infos. Et que finalement, euh, je vais plutôt parler euh, de sa musique. Avec un album en particulier qui est son album brun. Le Brown Album. Et pas Alphonse Brown. En fait, Orbital, moi, j'ai toujours euh, perçu comme un artiste qui faisait de l'électro minimal. Pourquoi Parce que... Ah, ils sont deux, des frères. Merci, Shuba Swag. Bah, voilà, toi, j'ai de la merde. Merci. Euh, en fait, ce qu'il y a dans la musique de Orbital, c'est que vraiment, tu vas avoir une base qui va se construire très lentement. Ça va prendre vraiment deux minutes. Cette base va se compléter au fur et à mesure avec des tout petits éléments qui sont très discrets. Et t'as pas le temps de les remarquer qu'il va passer sur un autre, euh, une autre phase musicale. Et puis après, il va revenir au début. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, mais quand il est revenu au début, il a changé des trucs. Il va encore ajouter des choses. Et là, à la fin, tu te dis. Ah d'accord, donc on est parti de ça pour arriver jusque là. Et alors, moi si je commence à citer des morceaux comme, ben là on est plutôt sur euh, euh, d'autres albums, mais là je les, je les cite comme ça, par exemple euh, Desert Storm, Steel Cube Idolatry, ou euh, the, girl with the, sun, euh, in, the Girl with the Sun in the Head, incroyable, ça c'est des morceaux qui sont dingues. 
Et pourquoi je parle de l'album Brun, donc le deuxième disque C'est parce que c'est un album concept. Un album concept, premier morceau, Time Becomes. Voilà, on est sur le début, le début au commencement du temps. Et le deuxième morceau, Planet of the Shapes. Donc les formes qui se créent et tout. Et là, tu vas avoir euh, des environnements qui vont se créer dans tes oreilles. Et ah, j'essaye quand même de mettre quelques musiques, mais c'est vraiment incroyable comme tout se met en place tout doucement. Et c'est vraiment cette science de la construction limite, bah, tiens, pas progressive parce que si on, on parle de prog, on n'est pas sur ça, mais c'est vraiment une construction de tous les détails au fur et à mesure. Et une fois que tu as fini Planet of the Shapes, et bien bah, la fin et le début du morceau suivant, Lush, qui est en plusieurs parties, de 3-1 puis 3-2, la 3-3, je sais plus, là faut que Shuba Swag me dise, ça va être mon, ma, ma caution anti-sèche. Est-ce que Lush 3-3 ça a été fait par Orbital ou par d'autres personnes Je sais qu'il y a Lush 3-4 et 3-5 qui sont faits par d'autres personnes. Les, les gens se sont appropriés le Orbital, c'est fou. Et puis après, en fait, chaque morceau, tu continues sur le Brown Album, la fin et le début du morceau suivant. Ça, c'est un nom euh, en littérature, c'est une figure de style en poésie. Je le savais à une époque, je l'ai perdu. Aussi, c'est dans ce Brown Album, dans cet album brun, qu'il y a le morceau Alcyon and Nod and Non. Et normalement, si vous avez regardé les films d'adolescents tels que Lolita malgré moi, vous connaissez ce début. Ça, à la maison, c'est oui. Parce que justement, Alcyon and Non and Non, c'est un morceau qui est utilisé à la toute fin de Lolita, Mal Lolita malgré moi, ou Mean Girl. Ce qui montre que mine de rien, Orbital, eh ben c'est pas, pas un duo électro qui euh, euh, faisait tout dans son coin. Ils ont quand même été dans Wipeout 3. Et... Ils ont été présents dans Lolita Malgré Moi, qui à l'époque était un film quand même qui a eu un grand succès. Je sais pas si toi tu, tu connais euh, Mathieu euh, Orbital et si t'as un peu joué à Wipeout 3. Alors pas du tout. <rire> tu, je je t'écoute avec attention depuis 10 minutes et je me dis bon, euh, je comprends pas tout ce qu'il dit. Mm. Mais euh, le, le côté. Euh, le côté, voilà. Euh, des, de la musique de jeux vidéo, moi bien sûr, je l'ai cité euh, en intro, j'en ai pas parlé, mais voilà, moi les, les OST de Lona, des trucs un peu plus orchestraux, moi, qu'électro. J'avoue n'avoir jamais été très, euh, très attiré par la musique électronique, vraiment, mais alors pas du tout pour le coup. Euh, S'il y a bien un truc qui manque dans mes tops de, voilà, de musique hors métal, c'est vraiment l'électro, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'écoute absolument pas. J'en écoute des fois de temps en temps, parce qu'il y en a dans, dans certains morceaux que que j'aime bien mettre mais c'est vraiment pas un style en particulier que je vais euh, que je vais écouter puis ça doit être tellement vaste électro j'ose même pas imaginer euh, des mecs qui s'y connaissent en, en électro me parler mais euh, ouais peut-être le côté un peu trop minimaliste moi qui m'a toujours un peu euh, rébuté même si je pense que ça changerait maintenant parce que je pense que j'ai évolué aussi musicalement mm -hmm. dans ce que dans ce que j'apprécie ouais. mais euh, ouais alors du coup ouais, là c'est toi ton, dans ton premier album de ton top 5 euh, pour reclarifier les choses c'est du coup cet album ce brown album le brown Orbital. album ouais le brown ouais. album électro mais après l'électro c'est ça c'est pour ça on peut faire aussi le point avec le métal parce que l'électro c'est pareil c'est extra... excessivement vaste sauf que comme l'électro se prend moins la tête sur les étiquettes c'est alors ça dépend hein. il y en a quand même qui mais globalement ça se prend moins la tête et euh... C'est une jungle, hein. <rire> pour ne pas parler de la jungle, mais euh, voilà, tu as énormément de choses. Et justement, moi, ce que j'apprécie beaucoup avec cet album brun euh, d'Orbital, c'est qu'il y a quand même ce... Bah, moi, je m'y retrouve dans la musique prog, notamment avec ce principe d'anadiplose. Je l'ai retrouvé, anadiplose, où justement, bah, euh, la, la, la fin est le début d'autre chose, et ça crée comme ça une cohérence tout au long du disque, et c'est tout simplement incroyable. Et Anna Damour vient de dire... Plose. Preuve en est que voilà, ça suit dans le chat. Je vois soit qui met, tu mets sur Hors Berlin ou Boiler Room et tu testes les mix des DJ pour te faire une idée de ce qui peut se faire maintenant en électro. Ok. Mais euh... <rire> et la jungle, tu prends Vengeant et c'est parti. Bah, je pense que ouais, on va se mettre du Vengeant en fond sonore. <rire> J'aurais dû faire ça. Mais voilà, du coup, euh, vraiment, je pense, ouais, Mathieu, si t'as envie de te lancer en électro. Bah, Orbital, c'est pas dégueu, c'est pas... Euh, et le Brown Album, c'est... Euh, si on a peur du côté un peu minimal, un petit peu froid et clinique, ah là, c'est pas le cas. Là, il y a vraiment des morceaux de bravoure. Euh, mm. Enfin, c'est le, le morceau Impact, The Earth is Burning. Mais tu le sens, quoi. Là, le, dans le chat, là. 
Mais je suis pas trop en mettre parce que je suis sûr que c'est protégé. Orbital, c'est. Ouais. Voilà. Mais rien que le début, t'as as envie d'écouter dans la suite. Alors là, si, si j'avance de 2 de minutes. Pareil, ça te met comme ça une petite ambiance qui, qui va bien. 30 secondes après, il y a un petit break. Et puis hop Voilà, malheureusement, là je peux pas en mettre plus, mais franchement, faut me faire confiance. C'est orbital, c'est Echouba Swag pourra dire pareil, c'est incroyable. <rire> mais en, en vrai, moi, le, en vrai, wow, du coup, j'ai cité Olona, j'ai cité. Il y a Ori as the Blind Forest, l'OST d'Ori as the Blind Forest qui m'a un peu retourné le, le ventre ouais. aussi, tellement, tellement c'était beau. Mais en vrai, si je devais garder une seule mélodie euh, d'un jeu vidéo. Euh, c'est un truc que des fois, si je la chante le matin, je l'ai en tête toute la journée. <rire> c'est euh, la musique de, de Street Fighter 2. Ah, bah, celle de le thème de Guile, non Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Alors, mais, alors, putain, ce morceau, mais alors la mélodie de ce morceau est juste, mais incroyable. Bah, Et oui. celle-là, je te jure, je peux l'avoir dans la tête toute la journée. Et le, le pire, c'est qu'elle va pas me lasser. C'est ça qui est effrayant. Mais oui. Que je vais pouvoir te la chanter toute la journée et elle va jamais me lasser. Alors que des fois, ça peut me faire ça avec euh, certains trucs. Mais alors, celle-là, c'est un truc de ouf, quoi. Le thème de Gaël dans Street Fighter 2 est juste mais, incroyable. C'est une mélodie-là, est juste mais, magnifique. Quoi. Non, non, mais il y, y a des gens, en fait, ils se réveillent le matin, ils ont le truc. Le truc qui fait que ça change tout. Et là justement, là en, en fond sonore, j'ai mis du Jake Kaufman, Vert, avec un morceau incroyable qui est Rescue Girl. Gros gros funk et tout, mais bon. Mais du coup, ouais. Okay, okay. Là, je pense qu'on peut passer à, 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 ton, euh, à ton suivant. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais finir avec le rock. Comme ça, ça sera fait. Puis voilà, on passe, pas, euh, on passe à autre chose. Et après. <rire> Alors là c'est un truc vraiment, j'ai découvert ça il n'y a, y a pas si longtemps que ça, peut-être euh, 3-4 ans, euh, alors que je connaissais de nom bien évidemment, parce que je vais parler d'un groupe ultra connu, je vais parler des Smiths. Les euh, Smiths je des... Ouais, The Smiths, le groupe euh, indie rock euh, anglais, euh, qui est vraiment un truc que j'ai vu de loin pendant des années et ça ne m'intéressait absolument pas. Et un jour, je suis tombé sur un morceau euh, qui s'intitule... Il est sur la compile que je possède, là. Ouais. Qui s'intitule « Even knows I'm miserable now ». Et euh, c'est peut-être le plus beau morceau de musique, en tout cas les plus belles paroles de musique que j'ai entendues de ma vie, alors que c'est complètement débile ce qu'il racontait dedans. Mais euh, ça, c'est la magie de, de Morisset, euh, voilà, qui arrive à, à sortir des trucs très, euh, très basiques, mais d'en faire... Euh, une poésie très urbaine, très, très vraie, très franche. Et moi, je trouve ça absolument, absolument incroyable. Ok. Et euh, voilà, donc Morisset, ouais, c'est une légende. Alors, je ne cautionne absolument pas les idées politiques du monsieur. Parce ah, ben bah ça. C'est un, un gros facho. <rire> je préfère quand même prévenir les gens. Mais en tout cas, euh, voilà, quand il s'agit de musique, c'est là pour le coup, euh, lui, c'est vraiment, vraiment autre chose. Et puis, bien évidemment, euh, la guitare de Johnny Marr, qui est, qui est absolument exceptionnelle. Et en fait, euh, si je devais sortir un album des Smiths, il bon, y a le deuxième, moi, que j'aime particulièrement, qui s'intitule Meat is Murder, mm -hmm. qui, est vraiment, qui est vraiment excellent. Je, pour moi, c'est leur meilleur album. Mais du coup, en termes de, de sensations, le meilleur truc que je peux vous proposer, c'est euh, la compilation qui est sortie en 1984, pardon, et qui s'intitule Hateful of Hollow. Et euh, alors, il y a, y a voilà, des morceaux qui sont repris. Euh, je pense au morceau euh, This Charming Man, qui est sur le premier album de, de Smith, hein, de leur Eurotube. Mais euh, où euh, le morceau How Soon Is Now, qui est une espèce de trip pendant 6 minutes euh, absolument incroyable. Évidemment, le morceau que je vous ai dit, hein, Even Now and Miserable Now. Et c'est bourré la gueule de tubes, de passages euh, en guitare de Johnny Marr, des petits arpèges monstrueux de, de sensibilité, de classe. Euh, c'est ultra fin, et puis dessus la voix de Morisset, alors la voix de Morisset on aime ou on aime pas, je sais qu'il y a des gens qui détestent profondément la voix de Morisset, ce que je comprends euh, tout à fait, et moi au début justement j'étais pas très fan de la voix de Morisset elle m'agaçait plus qu'elle qu me contentait, et j'étais vraiment plus accroché au jeu de guitare de Johnny Marr que je trouvais absolument bluffant quoi. la l'aisance la, 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 avec laquelle il sortait les, le riff euh, et, et c'est pas évident en plus à jouer ce qu'il fait et je me suis après embarqué dans les paroles et puis dans ce que Morisset, euh, Morisset proposait quoi. Mais je veux dire dans, dans le morceau que j'adore là, Even Knows, euh, où il dit 
il dit des trucs mais d'une banalité il dit voilà fallait que je trouve un travail bah j'ai trouvé un travail et puis euh, et puis voilà maintenant je suis toujours aussi triste et c'est, c'est un truc de enfin je veux dire en fait ce qui est important avec les Smiths et je pense que c'est pour ça que ça m'a accroché maintenant c'est que bah, j'ai grandi j'ai mûri et puis voilà j'ai vécu plus de choses que oui. voilà quand j'avais euh, quand j'avais 16 ans, moi, tu me faisais écouter Freedom Call, j'étais heureux. Ouais. Maintenant, tu me fais écouter un mec qui dit que le travail, c'est nul, et je trouve ça incroyable. <rire> eh oui Donc, Forcément, voilà, il y, y a de l'expérience qui est rentrée en jeu. Et, euh, et voilà, franchement, The Smith, alors c'est un truc que j'écoute pas souvent non plus, parce que ça me fout trop le bourdon. Bien Smith, sûr ça, ça, me rend, ça, me rend d'une, euh, ça me rend apathique et d'une tristesse. <rire> mais voilà, c'est, c'est, le Hateful of Hollow, je me le mets... Euh, J'aimerais bien l'écouter plus souvent, mais je ne peux pas parce que ça me rend, ça, ça me rend vraiment mal à l'aise et vraiment trop triste. <rire> tu vois, tu repenses à tout ce qui est arrivé dans ma vie et tout. Et vraiment, mais incroyable. Les Smiths, vraiment, je... c'est le dernier, la dernière chose que j'ai découvert, le dernier groupe que j'ai découvert qui m'a retourné dans tous les sens. Ah ouais. euh, alors que j'avais 30 ans et tout, et je me suis dit, mais alors que je connaissais de nom, j'ai, j'ai même déjà dû écouter des musiques quand j'étais plus jeune, tu vois, mes parents ont dû entendre des Les Smiths, mmh, tu vois, ouais. parce que c'est un groupe qui est ultra célèbre, ultra connu, alors qu'ils ont sorti que 4 albums de 1980 à 1986, ou 88, je sais plus, enfin, en tout cas, le, le dernier album est sorti, le groupe avait déjà splitté. D'accord. Mais euh, vraiment, euh, vraiment, les, les trois premiers albums des Smiths, surtout, moi, j'adore Meet is Murder, mmh. euh, c'est vraiment, euh, vraiment dantesque et puis voilà je vous conseille fortement cette cette compilation Hateful of Hollow qui voilà franchement c'est c'est magnifique j'ai je manque de superlatifs hein, pour <rire> parler des Smiths et, et vraiment tu vois le, l'indie rock ou le, le rock très classique comme euh, comme les Smiths le font bon, je veux dire c'est un style que je connais pas du tout bien quoi, sûr donc, euh, euh, je manque de, d'autres euh, d'autres euh, valeurs, tu vois, d'autres, euh, d'autres trucs pour juger. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, les Smiths, c'est... là, c'est dans mon cœur et à tout jamais, ça, ça m'a marqué au fer rouge et euh, vraiment euh, incroyable. Voilà, okay. pour ce deuxième album de mon top. Et après, c'est le dernier truc, on va dire, entre guillemets, de rock okay. que j'ai à vous proposer. Bah parfait, non, mais là, ce que je propose, c'est que du coup, bah, comme pour, euh, tout à l'heure, je mets un extrait parce que... Euh... C'est, sûr que tu vas te faire, c'est sûr que tu vas te faire choper sur YouTube avec un extrait des Smiths, je pense. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Et après, si c'est je coupe au montage... C'est, c'est ouais. quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Bon bah, tant pis. Hein. Le chat, vous irez écouter The Smith. Heaven knows I'm miserable now. C'est le, ça. Le paradis sait que je suis misérable aujourd'hui. Je trouve le t- Alors, tu dis que les paroles sont nazes, mais je trouve le titre incroyable. Je... Bah, c'est, c'est pas qu'elles sont nazes. C'est, euh, Elles je, sont banales. Peut-être pas d'une bonne manière. En fait, ah. c'est qu'elles sont... Elles sont très terre à terre, les voilà. paroles des Smiths. Et... Mais en même temps, du coup, il y a une poésie qui en ressort. Et je, et je trouve que Maurice, il a cette magie-là avec les mots que certains paroliers n'ont pas, en fait. Ah, euh, ouais. Surtout quand ils abordent des, des thèmes aussi, aussi, euh, aussi terre à terre. Quoi. Parce que moi, je te dis, quoi, quand il dit, euh, voilà, il fallait que je trouve un travail, j'ai trouvé un travail, oui. et euh, even though I'm miserable now, ben, je ne sais pas, c'est... Euh... Ça m'a... Ouais. C'est... La manière dont c'est tourné, de la, de la façon dont il le dit, avec sa voix aussi, mm-hmm. parce que ça, ça rentre en jeu, bien évidemment, bah, tout de suite, il y a un truc vraiment spécial qui ressort, quoi. Bah, je sais pas, moi, là, je vois les paroles, je vois quand même quelque chose... Est-ce que tu dis une poésie très terre à terre, c'est pas pour autant... Tu on n'est pas obligé d'écrire du sortilège pour faire de la poésie, hein. <rire> oui, bien sûr, bien sûr, bien évidemment. <rire> Mais là, voilà. Mais je dis... Ouais. C'est pas fantaisie, quoi. Enfin, oui. Après, ça, c'est plus moi, mon... Ton voilà, son, comme ouais. je disais, oui, bah, quand j'avais 15, 16 ans, ouais, j'écoutais bah, en gras, j'écoutais avant de ta zone, ah, oui. j'écoutais, j'écoutais tout ça, j'avais besoin de ce côté-là un peu, un peu vraiment magie, ouais. histoire, pour rentrer dans, dans le truc. Et puis, voilà, bah, ça a complètement changé, quoi. Bah, ouais. Donc, enfin, euh, complètement changé. Ouais, je préfère les, les sujets plus, plus terre à terre, quoi. Ça ah, va ouais. beaucoup moins m'intéresser... Euh, la, les lyrics qui vont parler de fantasy ou genre de, 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 de trucs quoi. Bah, les, les sujets. Bah oui, 267 sociaux. millions d'écoutes sur Spotify. <rire> c'est les Smiths quand même. Voilà. <rire> bah là, tu vois, euh, moi je vois les paroles, tu vois. I was happy in a haze of a drunken hour. Tu vois, euh, ouais. rien que ça, je sais pas, je trouve cette première phrase, elle est, elle est puissante quoi. Parce que. Ah bah oui, bah oui, oui, c'est, c'est ultra puissant, hein, je te jure, c'est ah un ouais. truc de ouf. Hein. Et euh, ah ouais, non. Euh... Ah là. Ah non, là, je vois les paroles, hein, c'est pas mal du tout. Ah, est-ce que je pourrais pas peut-être trouver une cover et alors euh, contourner ainsi Ah bah ça euh... sera moins bien du coup je préfère eh oui. que une question, une version Ah ça va Ah, ah euh, Et bah bouchez-vous les oreilles, j'écoute 
<rire> non, bah tant pis, j'écouterai. Et euh, le chat peut écouter, du coup, euh, cet espace est là pour vous. Voilà. <rire> du coup, The Smith. Heaven knows I'm miserable now. Euh, moi, j'écouterai ça avec beaucoup. Euh, pareil, parce que Indie Rock, c'est pas mon truc. Mais voilà, après, ce que tu dis est intéressant, c'est que parfois, il y a des choses qui tu te dirais, il bah, n'y a aucune raison que ça me touche, il n'y a aucune raison que ça me plaise. Mais en fait, Exactement. comme c'est dans ton, ton fond diffus, euh, moi, bah, comme ça, il y a des trucs que j'aime pas. J'aime pas les comédies musicales. Mais tu me fais écouter les 10 commandements, je suis à fond. Parce que euh, c'est passé quand j'étais petit et que mine de rien, comme c'est dans mon fond diffus quotidien, et je l'ai intégré, tu vois. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est pareil, typiquement, par exemple, peut-être que dans 10 ans, je vais dire, mec, les Beatles, c'est vraiment un truc de ouf. Parce que, tu vois, j'ai pas du tout envie d'écouter les Beatles, là. ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Absolument pas non plus. Et c'était pareil avec les Smiths, et, euh, et ça se trouve, il me manque juste un truc, un jour, il y a quelqu'un qui va me faire écouter un morceau des, des Beatles, je vais me dire, ah ouais, quand même. Ah ouais, putain, je suis, je suis con quand même. Putain, j'aurais dû écouter les Beatles bien avant, quoi. Mais ça se trouve, ça va être comme ça, j'en sais rien. Bah là, pour le moment, ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça se trouve, euh, ça va être ça. Hein. Moi, le côté euh, joli garçon, euh, bien, bien coiffé et tout, euh, je, non, je peux pas. Vraiment, les Beatles, c'est. En fait, ça représente tout ce côté british euh, que je ne supporte pas. Tu sais, quand t'es en cours d'anglais et qu'on veut te faire découvrir l'Angleterre, on te fait écouter les Beatles parce que les Beatles, c'est cool. J'en peux plus! <rire> <rire> tu sais le côté euh, double, euh, double deck plus tout ça J'en peux plus Il y, y a des visuels comme ça c'est mort Il bah, euh... y avait un peu ça avec les Smiths aussi hein, Moi ouais. euh, quand, euh, j quand, Tu vois j'ai jamais osé cliquer sur play Et puis j'avais un peu ce euh, mm. Voilà ce sentiment que tu racontes là Oui bah, incontournable c'est anglais ouais. Comme disait euh, voilà, Shubha Swag 267 millions d'écoutes sur euh, sur, euh, sur Spotify Donc tu t'en fous un peu donc, Voilà quoi ah, tu vois, Frax, il dit « Sun Pepper est un album incontournable ». Bah ouais, je sais, j'en je, doute pas une seule seconde. Ah ouais, c'est un Pepper, ouais. que je le stream, mais pour le moment, ouais, c'est pas du tout mon, mmh. mon truc, quoi. Ah, moi, ça me parle, mais pas du tout. Vraiment, ça me passe au-dessus, mais complet. Les Beatles, ça m'a jamais parlé, mais comme les Rolling Stones, ça m'a jamais parlé. Et euh... mmh. Après, comme tu dis, on sait jamais. Et des fois, c'est vrai que euh, on se fait surprendre, et on se dit « Mais putain, pourquoi j'ai pas écouté ça avant ?» Mais tout simplement parce que t'étais pas prêt. Et c'est pas grave, à la rigueur, il n'est jamais trop tard. Mais moi j'avoue que les Beatles, oui. c'est comme, comme Queen. Queen, même si on me, on me prouve mathématiquement que c'est incroyable, bah, Bohemian Rhapsody, je me fais chier. Voilà, c'est dit. <rire> ah, J'irai pas jusque là, moi, mais... Euh, euh, bah moi, je, je le dis Au-delà de Bohemian Rhapsody, je pense qu'il y a des... J'ai déjà entendu des morceaux de Queen, alors je suis pas assez connaisseur pour en parler, alors loin de là. Il ouais. y a des morceaux qui me, je pense, qui me plairaient énormément. Il faudrait que je me penche un peu plus sur la discographie du groupe. Mais Queen, c'est pas encore au même niveau que, que les Beatles ou les Smiths, je veux dire, dans le, dans le côté me rébutant au départ. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis Bassoa qui dit Je me dis pareil pour les Beatles, c'est pour ça que j'ai poncé les Rolling Stones à l'entrée de la vingtaine par pure rébellion, entre guillemets. Et ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, c'est vrai que, bah écoute, The Smith, c'est noté, et euh, on écoutera ça avec beaucoup d'attention. Euh, c'est ça qui est dommage aussi, hein, avec les, euh, justement, les, on va dire, les, les disques archi connus, c'est que, ben, bah, voilà, voilà, quoi, on est un petit peu embêté. Ah bah c'est sûr que, oui, il faudrait, faudrait que Mom paye la SACEM, quoi. Tu veux ah bah, payer la SACEM, Mom Ah oh bah, pas, 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 pas sûr, hein, euh, le jour où je serai payé par, euh, pour mes activités, <rire> ce qui n'est pas le cas. Euh, non, c'est vrai que j'ai pas payé la SACEM. Aïe aïe aïe. Dur. Mais bon. Dur. Dur de dur. Mais là, tu vois, tout à l'heure, je parlais de mention honorable que j'ai pas mise. Mais bon. Euh... Mais là, tu vois, c'est pas mal parce que tu parlais justement de Smith archi connu. Et parfois, des trucs archi connus, on peut se faire surprendre. Et là, justement, je l'ai pas mis parce que j'en ai déjà parlé en long, large et en travers. Mais j'aurais pu. C'est le Esperluette de Julien Doré. Donc, ouais, mom qui parle de Julien Doré, carrément. Parce que, euh, bon, bah, Julien Doré, on en pense ce qu'on veut avec. Euh... Ce film désastreux, mais je vais pas l'évoquer parce que c'est bon, on a compris. Euh, mais, en fait, ce qu'il y a, c'est que Julien Doré, je m'en fous, en fait, de lui. Vraiment, je, je, je ni je l'aime, ni je l'aime pas, je m'en fous. Et en fait, c'est euh, ma belle-mère qui a reçu, du coup, le Esperluette de Julien Doré. Et je trouvais l'objet vachement sympa parce que, bah, en fait, t'as la, la cover. Et ben euh, dedans, t'as en fait, le, le, le signe Esperluette qui est en creux. Et dedans, tu as des photos. Et en fait, avec les photos, tu peux faire ta petite cover d'esperluette comme tu veux. Et je trouvais ça vachement sympa. Donc déjà, l'objet, tu vois, il m'avait attiré. Mais en plus, eh bien, dans le livret, euh, parce que du coup, j'avais regardé, j'étais curieux. J'ai pris euh, le livret de, de Belle Maman, <rire> le livret de l'esperluette. 
Livré que ma foi, bon bah Julien Doré euh, se met en scène, ma foi, bah s'il veut, hein, c'est son délire, hein, il a le droit, hein, je veux dire c'est son truc. Et il y a son dernier morceau qui est de mes sombres archives. Et on voit que, alors toi tu le vois pas parce que je sais pas si c'était sur le, le stream, mais on voit ici que les, les euh, paroles sont en deux colonnes comme ça. Et en fait je me suis rendu compte qu'en lisant les paroles, eh bien en réalité tu peux les lire en poèmes en piste. Et ça ça m'a fait chier parce que les poèmes en piste c'est moi qui les ai créés. Le principe d'avoir justement plusieurs colonnes, comme en musique, t'as plusieurs, euh, bah, plusieurs, musique, plusieurs morceaux. Et en fait, là, j'ai vu la mise en page, et putain, mais c'est un poème en piste Ce con du vient doré, là, il est en train de me voler mon truc Parce que, en vrai, les paroles, là, je vais les lire rapidement. « Attends mon signe, que le lac nous échappe, que le lac nous échappe. » Pris dans les lignes de mes sombres archives, de mes sombres archives, là, si je lis, tu vois, euh, de haut en bas. Mais, oui. si je lis... De gauche à droite. Du coup, colonne, la première ligne de la colonne 1 et la première ligne de la colonne 2. Attends mon signe pour prendre la cime. Que le lac nous échappe de tes ailes lascives. Que le lac nous échappe de tes ailes passives. Et ça marche Bordel de merde, ça marche Ce con, il m'a volé ma... Et du coup, j'étais comme ça. J'étais à faire dire, putain, il a fait cette poème en piste. Putain, il m'a volé mon truc. Et du coup, je me suis dit, mais je vais quand même écouter le morceau. Je vais écouter de mes sombres archives. Incroyable c'est un morceau, mais... Ouah Vraiment D'une justesse dans... Tout est bon Et à un moment, en plus, dans l'interprétation, il y a Julien Doré qui prend une inspiration, t'as un silence qui dure même pas une seconde, et bam, t'as la... tout le piano et les... et les arrangements qui viennent d'un coup. Et vraiment, là, bon, à part euh, Coco... Coco... le morceau Coco Caline, nul, mais c'était le tube pour euh, tourner à la radio. Euh, pareil, il euh, y a Romy... Tu peux la skip, mais voilà. Esperluette, Julien Doré. Vraiment un album, ben, c'est Julien Doré comme on s'y attend pas. Julien Doré qui fait de, de la vraie poésie pour le coup, et ça, j'ai kiffé. Mais, 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 j'avais dit que j'en parlais, parlais très vite, et j'en ai parlé pas très vite. Mon numéro 4, celui qui me vient assez souvent, j'espère, je prends un risque, j'espère que ça va aller, c'est Uzeb avec l'album Fast Emotion. Est-ce que ça te dit quelque chose euh, Comment tu dis Uzeb. U-Z-E-B. Oh, tu ne connais bien pas bien. Non. Bon, tu es familier du milieu Jazz Fusion euh, euh, Non, <rire> pas du tout. Pas du tout bah, ah. un, un petit Jazz Fusion, enfin, moi je veux dire, hormis Cassiopeia, les japonais de Cassiopeia, je connais pas grand chose, quoi. Eh ben, moi justement, en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme j'ai déjà expliqué, moi, les jeux vidéo, notamment ben, les Mario Kart, qui sont très orientés Jazz Rock Fusion, euh, notamment Mario Kart 8, avec des reprises de f 0 en Jazz Rock Fusion, ça défonce, ça défonce, ça déboîte, c'est génial. Ben, tu vois, ben voilà, moi, les plans de jazz avec de la basse qui en finit pas, euh, le côté architechnique, mais en même temps ultra groovy, ultra euh, smooth, tranquille. Moi, le Jazz Fusion, c'est un truc que j'adore, quoi. Et en plus, comme ça, euh, bah, le côté fusion, jazz, a inspiré Rush, et que Rush a inspiré toute la scène, thrash technique, death technique, forcément, Uzeb, Fast Emotion, clairement, et je pense que euh, les autres albums qui vont suivre, je peux dire la même chose pour tout le monde, c'est la musique qui est tranquille pour les matheux, c'est la musique qui est tranquille pour les gens qui aiment se prendre la tête. Parce que, en réalité, si t'écoutes en mode posé, tu vas dire, oh, mais c'est pas, pas mélodique, ça, ça, ça joue beaucoup trop, il y a beaucoup trop de notes, y a, elle est où l'émotion hein Parce que, ben ouais, Uzeb, on est quand même sur du jazz rock fusion, quelque chose voilà, de, moi je trouve, très posé, mais en même temps, ben, ça joue technique, ça joue technique, et moi c'est ça que j'aime, cette cohésion entre à la fois une efficacité, un côté vraiment posé, sympa, t'es tranquille, mais de l'autre, une exigence que ce soit dans les sections rythmiques, dans les mélodies, dans les... la façon aussi de, de, de gérer les différentes phases du morceau. En vrai, Uzeb, j'ai hésité aussi avec Tristan, mais Tristan, c'est euh, un groupe allemand, pareil, de jazz rock fusion, euh, plus orienté euh, disco et euh, disco funk, et c'est vachement bon. Euh, en fait, ce qu'il y a avec Uzeb, avec le fusion en général, et c'est ce que je dis, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais le fusion, c'est comme une pizza. Même si c'est pas terrible, bah tu manges, parce que c'est toujours bien, enfin, même si c'est pas bien fait, bah t'as toujours la gourmandise, c'est toujours... Sauf que non, le fusion, c'est comme c'est fait par des gens qui savent quand même jouer, c'est toujours bien joué. Ça te parlera pas forcément, mais c'est toujours bon. 
Et ça, ça fait toujours plaisir. Moi, vraiment, le fusion. Anna demande si niveau mat du CP suffisant pour Uzeb. Ouais, je pense que oui, quand même. Mais là, là, quand même, écoute. Ça joue, là. Ben là, en fait, Uzeb, c'est la version, euh, on va dire, euh, sans... <rire> sans saturation de Exivius et Cynic. Tu en fait, écoute, Uzeb, t'as du Cynic. T'as du Exivius. Mais sans le côté euh, cosmico-technique. Donc voilà. Si vous n'aimez pas Exivius et Cynic, dommage pour vous. Mais si vous n'aimez pas <rire> Exivius et Cynic, Uzeb, Fast Emotion. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cet album-là. <rire> Mais toi, du coup, non, pas du tout. Je connais pas. Non, non, bah Uzeb, je connais pas du tout. Et moi, je. Typiquement, euh, tu vois, de tout ce que tu viens d'écrire, de, de ce que j'entends de, de Uzeb, euh, moi je, je vais avoir ce syndrome là d'avoir découvert un groupe et notamment bah, Cassiopeia, tu vois. Ouais. Et je sais, je, je sais pas aussi euh, le côté un peu euh, euh, asiatique dans, dans, dans la musique de, de Cassiopeia. Ah, alors, complètement. Bah, asiatique, oui, non, mais euh, je, je veux dire, euh, cette. Euh, Comment cette, euh, cette alchimie qu'ils arrivent à avoir dans la composition, dans, bah ouais. dans, dans, dans ce qu'ils arrivent à, à, à faire, euh, je la retrouve pas, tu vois. Je pense c'est d'autres groupes de, de ce style-là, et c'est justement ce qui me fait aimer. Euh, voilà, j'aurais pu mettre Mill Jams dans le, dans le top 5 mille fois. Je veux dire, euh, pour moi, par exemple, un morceau comme Azayake, ils ont un, oh, un, plus grand, un des plus grands riffs de guitare de tous pam, les pam, temps. Pam, 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 j'ai toujours dit que je pense que si jamais il y avait, euh, si jamais il y avait un paradis après la mort, <rire> t'arrives euh, sur assez. Je, je pense, je pense qu'on entendrait ce son, de, ce riff là de guitare. Je Mais pense. oui. <rire> Mais je pense que c'est ce qu'on entendrait tous. De toute façon, t'as as vu les lives de Cassiopeia ils ont une ah oui. alchimie entre eux, ils ont un plaisir de jeu, mais de toute façon, il y a aussi dans Cassiopeia bah, le fait qu'ils emploient des rythmiques euh, un peu inhabituelles, mais qui sont dans la musique euh, asiatique et japonaise. Donc effectivement, il y a un côté vraiment euh, bah, très surprenant pour un auditeur comme nous, et en même temps, euh, bah, très gourmand, dans le sens où, bah, si t'écoutes euh, en mode chillax, tu vas te poser, tu vas être bien, parce que comme tu dis, bah, c'est une efficacité sans nom Cassiopeia, bah, du coup... Là, je prends de l'avance, hein, parce que c'est mon troisième. Du coup, mon troisième, on va le skip vu qu'on parle de Cassiopeia. Voilà, j'avais... Oui, je voulais parler du premier, du, de l'album euh, Safe Title de Cassiopeia et Super Flight, mmh. les deux sorties en, en 79. Mais Cassiopeia, voilà, enfin... Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai découvert ça en 2011. Personne connaissait. Un an après, tout le monde connaissait. C'est fou. Cassiopeia, ça a grimpé d'un coup euh, dans la culture Internet. Alors qu'en fait, c'était comme nul déjà avant, connu au Japon et tout. Et ce qu'il y a, c'est Cassiopeia, vraiment, as, euh, ils ont fait deux albums, et après ils ont fait des déclinaisons de ces albums-là. Et oui. tu as beau regarder la, leur discographie, il y a finalement très peu de morceaux. Ils ont rejoué les mêmes morceaux. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est super bien fait. Hein, je veux ah dire, oui euh, parce que, mais je, Le Mini Jams, en plus, que moi j'adore, là j'ai un, un pressage, un, un pressage d'origine. Ouais. Il me semble que c'est un truc qui est joué live, en plus. Je veux dire... Euh, c'est enregistré oui. en one shot, je crois. Je crois, je crois, ouais. C'est encore plus délirant de se dire ça quand tu écoutes, quand quand écoutes le groupe. Je rajouterais juste aussi, je pense, avec Cassiopeia, il y a, il y a un petit truc en plus mm. par rapport à peut-être à, à d'autres groupes de, de, de jazz fusion. C'est qu'il y a un autre style qui, est, voilà, qui a quand même énormément marché dans les années 70-80 au Japon, c'est la city pop. Bien sûr. Et il y a un peu de ça, moi, je trouve, ah, dans oui. leur jazz fusion. Ce côté un presque un peu pop alors souvent il n'y a pas de parole donc euh, forcément on n'a pas mais euh, moi je trouve que voilà c'est des trucs aussi que j'aime bien mettre en fond des fois la ouais. city pop ou, ou genre de, de trucs même si je pourrais pas trop sortir d'album ou d'artiste en, en, en lumière là mais euh, ouais, je pense qu'il y, y a ce petit côté là euh, qui nous vient de japon de, de city pop qui des petits relents comme ouais. ça un, un peu caché des fois dans je pense dans des petites nappes de clavier dans dans, dans, dans ce genre de choses et du coup je trouve que bah, forcément ça apporte euh, un côté un peu plus catchy au jazz fusion qui nous vient du, du Japon quoi. De toute façon tu, tu fais le lien entre City Pop et Jazz Fusion, moi pendant longtemps j'ai confondu mais en fait la City Pop bah, prend beaucoup de Jazz Fusion parce qu'elle en fait, récupère un petit peu plusieurs tendances pour créer quelque chose de vraiment, euh, bah, vraiment doudou. Le, la City Pop même quand c'est euh, la nuit et tout ça, c'est la nuit en, en Ferrari au bord de plage tu vois, c'est vraiment... Mmh. 
des, 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 des cartes postales, le, la, la City Pop, à un moment, hein, pendant le confinement, en 2020, elle, ça, ça arrêtait pas de sortir, parce que tout le monde devait écouter ça pour se mettre bien. Ah, c'est vrai que la City Pop, euh, pareil, c'est... Et Cassiopeia, bien sûr, c'est une des bases de la City Pop. De toute façon, Cassiopeia, c'est un groupe monumental au Japon, c'est un groupe influent. Et c'est pas pour rien parce que il y a une telle science de la mélodie, une telle science de l'efficacité. Leur live, ils sont carrés, ils ont le sourire. Et en plus, mais ça joue, mais ça joue comme des cochons. Ils jouent super bah bien. Oui. C'est archi technique. Le batteur qui est ambidextre, il te fait des plans, mais laisse tomber ses plans. Si tu peux même pas compter, tu peux pas compter parce qu'en fait, chaque partie de son corps joue des signatures rythmiques différentes. C'est de la folie. Mais en Cassiopeia, voilà, le safe title. Yeah, yeah. De... Je, est-ce que je te coupe, pardon, parce que j'y, j'y Vas-y. pense, il y a un super live, alors, au, au-delà, il y a un live où ils font avec deux groupes différents, euh, avec T-Square, je sais pas si tu connais T-Square. T-Square, euh, bien sûr, un... bah, c'est un grand classique T-Square. aussi, ouais. Bah, voilà. il, y a, il y a un double live de 2h30, T-Square oh, et euh, Cassiopeia qui est dantesque, mais je te jure, il faudrait qu'on, tu sais quoi, euh, j'ai des idées comme ça, un autre crossover qu'il faut qu'on fasse, top 5 des concerts auxquels on aurait aimé assister ah, alors j'ai KSPA versus T-Square euh, Full Live, ouais. 2h40. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est les deux groupes qui jouent en même temps. Et c'est dingue qu'ils jouent dans plus grand tube ensemble en même temps. Et ils sont... en plus, ils sont déjà vieux hein, sur ce live-là. Oui, que, oui, euh, oui. Il doit dater de, des années 2000. Hein. Et, euh... Et ça, typiquement, mais mon, mon rêve, j'arrive à revenir dans le temps pour assister à ce live, quoi. T'es assis sur ta chaise, tranquille, t'as les deux groupes qui te balancent pendant 2h40, leur plus grand classique. Je crois qu'à un moment donné, ils reprennent, ils reprennent des grands tubes aussi. Enfin, je veux dire, ah, c'est normalement trop bien. Ce live-là, il est, il est, il est formidable, il est bah, dantesque. Alors après, c'est vrai que c'est un crossover qui peut être sympa, mais alors, c'est un crossover que tu ferais et toi, en fait, parce que moi, euh, tu sais, moi, je suis pas trop concert. Et euh, non, mais j'ai, j'ai pas de concerts. des concerts auxquels t'aurais oui. aimé assister. Et j'en ai pas tant que ça parce que tu sais, j'ai plus côté. Euh, Ouah, ce concert, waouh. En fait, c'est plus la musique en elle-même, tu vois. Parce t'aurais que... pas voulu voir euh, Death Live à Eindhoven par exemple <rire> eh, Parce qu'en en fait, en vrai, le live à, à Eindhoven de Death, euh, au... c'est particulier. Ou un autre, je sais plus, je sais plus celle qu'elle qui est bien. Euh, de... Mais non, mais Death... je veux dire, t'aurais pas voulu voir Death en concert Non, toi, par exemple. Et non. Non parce que je trouve que tous les concerts de Death, on perd un truc. De toute façon, le Tech Death en live. Euh... Mm. <rire> euh, pourquoi Enfin, c'est compliqué. Très souvent, euh, bah, sur album, c'est tight, c'est carré, c'est bien comme il faut. En live, tu peux te prendre des pains, tu, tu perds des choses, tu vois. Euh, oui. Même si à ce côté euh, terrifiant, par exemple, bah, nécrophagiste, euh, tu vois, Mohamed Sukmes à l'époque. Et le mec il est là, il te balance du gros groll et euh, t'as ce côté un peu terrifiant de putain mais il arrive à le jouer, mais, mais oui, oui, et il le joue aussi bien que sur album, mais tu vois j'ai, j'ai plus vraiment ce côté là, j'ai plus cette appétence d'aller euh, en concert, euh, donc bon, et euh, Shubaswak disait, le doudou égale la Ferrari en bord de plage, c'était pas mon doudou, j'ai dit juste c'est le côté carte postale doudou, j'ai dit non, ça te fait rêver, ça te fait rêver, c'est ça le but euh, de, du côté City Pop, mais euh, Ouais, bah après on peut noter effectivement euh, les concerts on aurait voulu être. Et là j'ouvrirai mes chakras. Euh... <rire> <rire> oui, en vrai c'était une idée comme ça, mais bon. On peut y aller comme euh, ça, bien euh, sûr. Quand je, quand je pense à, à ce live de Cassopé et T-Square, quoi, ouais. c'est, c'est un peu ce que je ressens. Quoi. Bien sûr. Mais là je l'ai mis dans le live, je le mettrai en commentaire épinglé aussi, 2h40. Là effectivement c'est quelque chose. Mais tu vois, il y a des lives comme ça, des captations live. J'aurais pu parler aussi de Tower of Power, top qui est un très grand groupe de, 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 de funk, vraiment funk bien comme il faut, avec des MC qui te mettent la, la, la super ambiance. Et ils ont fait un live anniversaire. Ben, c'est un des rares disques live que j'ai parce que ben, tu, tu ressens l'énergie. Quoi. Tu mets ça, t'es, t'es, t'es pumped up alors que t'es tout seul dans ton, dans ton salon. <rire> mais bon. Ouais, des fois, il y a des trucs comme ça. Et ouais. Mais du coup, voilà, moi j'ai bien trop parlé. Mais moi j'ai fait, tu vois, j'ai fait mon 4 et mon 3. Donc là, toi, tu as ton 3. Euh, après, je serai mon T'as 2. T'as fait ton 4 et ton 3 déjà Bah, ouais, parce que du coup, en parlant du Zeb, on a ah oui, glissé ah, vers Cassiopeia. Oui, 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 oui. Et okay, Cassiopeia, c'était mon 3. Oui, t'en as... oui, t'en as fait 3 du coup. Ok. Alors que, okay, vas-y. Okay. Next. Donc, euh, troisième. troisième. Alors là, on va complètement changer. Et c'est un, un sujet qui est, qui est très discuté. Bon, qui a toujours été discuté dans le métal. Mais voilà, moi, j'aime bien, j'aime bien en parler. Euh, je vais évoquer un album de rap. Euh, rap. Oh je vais évoquer un album de rap. Euh, alors, je suis très. Très très peu connaisseur en rap, mais alors pas du tout. Je connais des noms, j'ai déjà écouté pas mal de quelques trucs quand même. Il euh, n'y a rien qui m'a jamais trop transcendé. 
euh, sauf un album. Je, voilà, je pense que c'est considéré comme étant un classique. Euh, moi, je l'aime énormément. Je trouve qu'il résonne encore avec beaucoup de choses aujourd'hui et beaucoup de choses que, voilà, qui me tiennent à cœur. Euh, il s'agit du... Alors, je ne sais pas si c'est le premier album ou le deuxième album du groupe. Euh, ça, je ne peux pas vous dire. Il s'agit de Assassin, avec euh, l'album L'Homicide Volontaire, qui est sorti en 1995. Alors... Donc, euh... ouais. Assassin, du coup, donc, euh, Rocking Squat, hein, euh, qui est le frère de Vincent Cassel, je le rappelle. Euh, voilà, un album qui est juste incroyable. Euh, si je devais lui dire une, un seul problème, c'est qu'il a un poil trop long. Mais bon, ça, c'est les, les albums de... 1h16 <rire> Il y a 20 morceaux. <rire> Mais euh, il, est, il est incroyable. Franchement, cet album, il est, il est fantastique. Il y, a, il y a tellement de morceaux qui me, qui me parlent encore aujourd'hui, euh, quand j'étais petit ou euh, entre dans la classe, voilà, qui font ultra référence au métier que je fais aujourd'hui. Mmh. Euh, les classiques, euh, l'Odyssée suit son cours, euh, l'énorme l'état assassine qui encore aujourd'hui, bah, c'est un... Bah, je veux dire, voilà, ça, ça résonne forcément avec euh, l'actualité et puis ce qui se passe, euh, ce qui se passe maintenant. Il y a, y, a, y a trop de trucs qui sont, qui sont bien. Euh, je trouve que, voilà, au niveau... Alors, je ne suis pas très... Euh, je suis pas très... Euh, comment, un, fin analyste au niveau des paroles de rap. Ouais. Mais il euh, y, a, y, a, y a certains passages euh, où, où tu sens que c'est tellement ultra travaillé sur les sonorités et tout. Euh, certains couplets, c'est juste mais dantesque. T'as euh, un exemple pour que je regarde vite fait Eh bien, euh, sur l'Odyssée suit son cours, je crois que c'est le troisième... Ouais. Euh, le troisième couplet... Si je dis pas de bêtises. Attends, je vais te, je cherche aussi puis. Euh, L'Odyssée du son cours et rien ne l'arrête. Mais à quel prix le vent se ferait un passage quand il y a une tempête Les courants artistiques ouais. sont le baromètre de la situation politique d'un pays. Mais attends, faut que que je retrouve. Euh, euh, euh... Attends, parce que ah voilà, attends, c'est euh... alors à un moment donné il dit l'alliance des poètes n'existe que dans les rêves de l'enfance. Ouais. Et je, tout après le passage, euh, les rêves de l'enfance, la réalité rappelle des réactions radicales ouais. d'un réaliste renfermant dans ses récifs la rivalité résultant des relations que l'homme a recours. Ouais, mais ça c'est euh, allitération, assonance, j'oublie à chaque fois. Je crois qu'assonance c'est voyelle, allitération c'est consonne. Donc là effectivement, il bon, y, y a un côté rap conscient euh, complètement dans le fait de euh, voilà, user de euh, principes, de figures de style. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'un adiplose <rire> pour euh, oui. Orbital. Et là, on est en plein dedans. Hein. Après, c'est pas nécessairement que ce soit voilà, du, du rap conscient, parce que je suis moins... Euh, ouais. Tu vois, par exemple... Euh, alors bon, on pense qu'on veut du personnage et on peut ne pas aimer du tout aussi. Un morceau de rap que j'aime bien, c'est le morceau de Val qui s'appelle « Bonjour mm ». -hmm. Où il dit « Il n'a pas dit bonjour, euh, et bien il s'est fait niquer sa mère ». Je trouve que la proposition artistique, alors les gens, il y a certains gens qui vont nous dire mais c'est complètement débile, c'est complètement con, mais je trouve que la proposition de jusque boutisme dans la connerie des, des, des paroles, euh, et, et moi elle me, elle me fait ressentir quelque chose, elle me dit putain mais ouais voilà quoi, c'est rigolo mais enfin, je trouve ça vraiment puissant en fait, alors qu'on peut me dire mais c'est complètement débile et tout, euh, euh, voilà, il y, y a quelques morceaux de rap comme ça que j'aime bien. Euh, et pareil, des trucs comme Fianzo aussi, avec, euh, avec le morceau Toka, que je trouve que j'aime beaucoup. Alors que c'est pareil, c'est très voilà, bah c'est urbain, euh, vraiment un peu bas du front et tout. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Et euh, voilà, Assassin, il y a ce côté un peu plus ouais, cons conscient, comme tu dis. Euh, voilà, des morceaux qui vont traiter euh, euh, de la drogue, légale ou illégale. Euh, L'État assassine vraiment, voilà, ultra puissant euh, dans les... Dans les, dans les, dans les dans les trucs, dans les problèmes qui sont abordés, dans, dans ce que, dans quoi ça fait écho. Et euh, musicalement aussi, je trouve que voilà, l'album a été produit aux, U, aux USA en 95. Donc il y a vraiment une ambiance là, sur euh, Shoot à Babylon, très funk, un peu euh, enfumé et tout ça. Euh, les beats sont tous très très bons aussi. Enfin voilà, vraiment, euh, c'est un album que j'écoute encore énormément, euh, énormément, très très souvent. Et je le trouve encore d'actualité, il me parle encore, euh, il parle encore beaucoup. Et il, il est vraiment extraordinaire. Quoi. Franchement, euh, moi, voilà, j'y connais pas grand chose, mais s'il y a un, un album de rap que je conseille à n'importe qui, c'est l'Obicide Volontaire d'Assassin. Il, il est vraiment, vraiment incroyable. incroyable. 
Et justement, là, on va se mettre un petit extrait après. Parce que moi, là, j'ai mis du euh, Organized Confusion. Parce que je sais que ça, normalement, c'est pas trop protégé. Je suis pas sûr. Euh, mais on verra. Et euh, ce qu'il y a, c'est que... Euh, en fait, euh, le rap conscient, dans l'idée, en gros, c'est que euh, bah, les lyricistes qui faisaient du rap conscient, euh, ils avaient fait un peu des études de lettres, tu vois, un peu ce côté-là. Et du coup, ils mettaient un petit peu de leur euh, culture littéraire dans les textes. Et ils parlaient aussi, justement, comme tu dis, de faits de société et tout ça, euh, assez présent. Et là, c'est vrai que quand je lis l'Odyssée sur son cours, il y a beaucoup de rejet, euh, qui est une figure de style qui est très particulière à utiliser parce que, en fait, le rejet, pour... c'est le fait que tu es euh, un groupe syntaxique qui ne soit pas terminé. En fin de vers, typiquement quand tu lis chacun d'entre nous, euh, chacun d'entre nous qui ne, et, da, et là ça s'arrête là le vers, après qu'elle connecte pas son intellect, c'est très difficile parce qu'en gros ça joue sur les contretemps. Et ça, bah, euh, c'est vrai qu'en poésie, lorsque tu la déclames, le rejet c'est assez particulier, mais en rap, où tout est question de temps, de contretemps, d'être justement euh, calé dans le beat, bah là euh, justement le rejet c'est euh, très difficile à employer parce que il faut avoir cette conscience du temps, euh, la rythmie. Et euh, c'est vrai que euh, tu parlais de, justement de propositions audacieuses euh, dans euh, Valde par exemple, bah, c'est ce qui fait que certains par exemple euh, euh, en 2018, 2000, entre 2016 et 2018 il y avait une critique des euh, mumble rappers et des, euh, du, du rap SoundCloud, c'est qu'en en fait il y en a beaucoup en fait ils savaient même pas, euh, pour les puristes, hein, ils savaient pas rapper dans le beat, enfin c'était juste ils étaient en, devant le micro, ils mumble rappeur et puis c'est bon ça faisait un tube parce qu'il y avait une grosse prod. Et en fait, tu avais une, une entité euh, numérique, hein, tu avais un, un, on va dire un 6 9 qui, euh, qui fait vendre. Et euh, voilà, en réalité, la carrière du rap, elle dure pas et tout ça. Et c'est vrai que le côté un peu rap conscient, ben, tu n'as pas juste des personnages, tu pas juste une grosse prod, tu as aussi un texte. Et c'est vrai que, euh, vrai que ben, le rap, c'est quand même une, euh, un état d'esprit particulier. Déjà parce que bah, si, comme moi, on est plutôt dans la musique, euh, vraiment, moi, c'est les instruments, quoi. Bah, J'ai envie de te dire, les paroles, c'est un peu accessoire, quoi. Et c'est vrai que dans le rap, euh, bah, les prods, euh, même si elles sont giga lourdes, bien construites et tout, et qu'elles sont... Euh, Aujourd'hui, tu as des, des prods en rap, c'est hallucinant, hein, des choses qui sont faites euh, vraiment dingues. Mais bon, bah, c'est assez... Je veux dire, ça se répète beaucoup, puisqu'il euh, y a très peu de variations. À moins qu'on me file du rap progressif, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que ça existe, mais bon. En tout bah, cas, je, ouais. je sais pas. Bah, après, tu sais, ça vient aussi de l'histoire du sample. Ouais. Bon, moi, je suis pas très connaisseur, mais voilà. Pareil. À la base, le rap, c'est surtout une, une histoire de, ouais. de, de sample. Et, ouais. Après, moi, je suis, je suis pas trop dans l'idée d'opposer rap conscient et pas conscient. Enfin, non, sûr. Un peu, euh... Moi, j'aime pas trop, j'aime pas trop cette, cette idée-là parce que après, moi, je pense que on, on se retrouve tous dans, dans ce qu'on peut aimer. Exactement. Euh, peu importe, peu importe si on préfère du mumble rap ou bon, voilà, je m'en fous. De toute façon, j'y connais pas grand-chose. Voilà, moi, c'était juste pour pour dire que ouais, bah, justement, moi, j'ai essayé d'écouter des PNL, des, des tout ça, et ça m'a jamais euh, voilà, ça m'a jamais, jamais touché comme m'a touché un homicide volontaire. Mmh, mmh. Euh, Sorti en 95, quoi, euh, qui est vraiment, euh, vraiment incroyable. Franchement, dans, dans tout ce qu'il propose, dans, dans, voilà, dans les textes, euh, dans, les, dans les sons aussi, avec les voix féminines qui traversent aussi un peu tout l'album, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment une dinguerie, quoi. vraiment une petite dinguerie. Et bah là, voilà, je moi, je vous conseille fortement celui-ci. Bah justement, là, on va se mettre un petit euh, homicide, un homicide volontaire. Pardon, on va se mettre l'Odyssée sur son cours, vu qu'on en a parlé. Puis comme ça, comme ça, ouais, ça c'est un gros classique de ouf. Hein. Franchement, ouais. euh, l'Odyssée bah, je... volontaire, gros classique. Bah voilà, et comme ça, je le mets et je mets les paroles comme ça sous les yeux. Comme ça, les gens pourront suivre euh, tout de suite, maintenant. Je parle clairement pour que tout le monde me comprenne. Autant 
sur mes ennemis que mes amis que j'aime Sommes minés sur cette planète pour reproduire inlassablement Les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements Des fois que ta télé change ton quotidien Rentre dans un musée ou lis un bouquin L'Odyssée de la vie n'est pas un film au cinéma Si tu t'éduques pas, tu resteras en bas Je ne veux pas de leader mais un monde qui m'inspire Je ne veux pas de pays mais un enfant qui sache sourire Pour ça, à chaque un combat jour après jour Politique d'un pays, on chute les chanteurs de rail en Algérie, on emprisonne les poètes en Colombie, on exécute les villes dans noir aux États-Unis, et on me parle du respect des droits de l'homme dans mon pays. Non, non, le fleuve coule, la mélodie est plus potable. Tu peux t'abreuver à sa source, mais pas au pichet sur ta table. À qui donner sa confiance dans l'œil réside la méfiance L'alliance des poètes n'existe que dans les rêves de l'enfance. La réalité rappelle les réactions radicales d'un réalisme fermant dans ses récits. La rivalité résultant des relations auxquelles l'homme a recours Pour que l'Odyssée suive son cours Et donc c'était l'Odyssée suit son cours, Assassin, l'homicide volontaire, du coup le numéro 3 du top 5 de Mathieu. Et tout de suite, en fait ça m'évoque euh, là dans ce que tu mets là, dans les oreilles, le bon rap années 90, ça fait penser à Magic, euh, rien à voir avec les cartes Magic, mais Magic qui est un, un groupe de Metal Fusion, et là on est dans Metal Fusion euh, inspiration Rage Against the Machine, et euh, j'avais découvert ça au pif dans, une, euh, dans un revendeur, euh, bouquiniste, tout ça. Et on est vraiment avec Magic dans le côté euh, rap metal. Euh, ambiance euh, esprit d'équipe Rocket Power. L'album est sorti en 1999. Les gars, leur résidence de musicien c'était on joue à Tekken 3 et on fait de la musique. Et on rejoue à Tekken 3 et on fait de la musique. Donc vraiment, voilà, avec un morceau qui s'appelle Assassin Magic. Euh, qui en plus, bah, le chanteur se permet aussi des euh, vocalises euh, vraiment euh, musique arabe, un peu rail. Et pareil, ça me parle puisque mine de rien, bah, <rire> j'ai grandi euh, dans des quartiers euh, où il y avait une euh, bah, mixité sociale. Et euh, en fait, c'est ça, c'est comme l'expression le, le, quartier populaire. Voilà, c'est des, des expressions pour dire que euh, euh, on va pas retrouver des gens Bernard là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. Oui. <rire> Mais euh, voilà, donc mine de rien, c'est voilà, une culture que, 
bah voilà, et tu vois qu'on parlait du, du fond diffus euh, dans notre enfance, et c'est vrai que voilà, bah, mine de rien, j'ai écouté beaucoup de rails, <rire> parce que ça passait en fait, ça passait à, à la radio, ça passait à la télé, et, et dans, la, dans, le, dans le quartier, euh, des fenêtres grandes ouvertes, <rire> c'était voilà, tu vois l'ambiance Rocket Power et tout, et, bah, et Magic justement centralise ça, et je l'ai retrouvé, justement dans Assassin, vraiment cette ambiance euh, rap années 90, euh, voilà ça m'a rappelé, euh, une partie de mon enfance. Bon bah tant mieux alors. Ah bah ouais, mais je pense que ça a beaucoup résonné aussi dans le chat. Et euh, ouais ouais, du coup bah ça permet aussi de parler de Magic comme ça. Là qui du coup est, est du métal. Mais bon. Euh, ok. Euh, bah ce qui fait que du coup, euh, si moi j'en suis en deuxième, après tu seras deux. Bah en fait c'est toi qui auras ouvert, c'est toi qui va fermer euh, <rire> le, les tops. Mais là du coup... Euh, Justement, puisque là tu parlais de, de rap, et eh bien moi ça n'aura rien à voir. <rire> mais en vrai, en rap j'en ai, j'en ai du rap, j'en ai. Tu sais, ça fait un peu. Non, mais j'écoute du rap, hein. j'en ai, j'en ai. Hein. Euh, j'en ai à la maison. J'en ai à la maison. Bah, A Tribe Code Quest, voilà, ça c'est un truc de rap que j'aime beaucoup. Mais en fait, moi j'aime bien le rap old school. Tribe Code Quest, euh, Sugar Hill Gang, euh, euh, MC Hammer, euh, ce genre de choses en fait. Oui. Moi, de la Soul aussi que j'aime beaucoup. Euh, voilà, je suis dans ce truc là en fait. Moi je suis vraiment dans le rap euh, à l'ancienne, rap américain. En fait, le rap qui reste un peu MC, tu vois, qui a ce côté euh, dansant. C'est vrai que mm. j'ai le, le rap euh, un petit peu euh, revendicatif, c'est pas trop mon truc, alors que euh, je trouve ça super intéressant. Mais du coup, ouais, là, là mon, mon top 2, euh, rien à voir. Peut-être que tu connais. Là, je pense que tu connais. Parce que euh, Max en a parlé. Euh, et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup Mais moi je te connaissais ça avant qu'il en parle <rire> Est-ce que si je te dis Electric Outlet ça te dit un truc Non oh, C'est ah. trop bien que j'écoute parce que dit Maxime tout le temps Ah oh 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 ah, là. ah bah là alors Electric Outlet Prise électrique vraiment ouais 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 Et euh, Avec l'album On Ouais bon on est encore dans le fusion hein, <rire> désolé hein. Ah bah oui, j'aurais pas, pas osé mettre un truc au son au, qui se rapproche autant du, du métal quand même. Ah ouais c'est vrai qu'à côté métal tu trouves Bah bon après j'entends juste vite fait comme ça mais euh, bon. Non j'avoue que celle-là j'ai un peu abusé, c'est vrai que c'est pas... Est-ce que c'est vraiment hors métal Est-ce que c'est vraiment... Parce que là c'est vraiment rock fusion. Voilà ouais, c'est vrai que j'ai un petit ouais. peu triché. Ah mais j'ai parlé de Magic, du coup, bah Magic c'est du métal, merde <rire> Mais en fait, ouais, bah Electric Outlet, c'est vraiment, bah, tu vois, il y a des albums comme ça importants qui sont tes premières fois, tu vois. Mm -hmm. euh, par exemple, bah, Exivius, c'est le premier album, euh, pour album, leur euh, album Liminol, c'est la première fois où j'ai participé à un financement euh, crowdfunding, tu vois. Euh, donc mm -hmm. c'est la première fois que vraiment je mets euh, 35 euros pour avoir un t-shirt, euh, l'album, le poster euh, qui est arrivé un an et demi après. Et voilà, c'était l'expérience, tu vois. Il y a euh, Vasudeva qui est un des premiers, euh, justement, où j'ai acheté sur Bandcamp. Bon, c'est un téléchargement, ok. Et bien, Electric Outlet, c'est le premier où j'ai acheté, <rire> j'ai téléchargé par Amazon. Ouais, c'était notre ah. époque, hein. Mais effectivement, enfin, c'était introuvable. Vraiment, c'était... Je sais pas comment je suis tombé dessus. C'était en 2014, c'est le moment où j'ai commencé à travailler à, en tant qu'enseignant. Et à des moments, en fait, je bossais tellement, j'en pouvais plus. Juste, je me mettais devant l'ordi, je me vas-y, trouve-moi de la musique, mets-moi quelque chose, je m'en fous, mets un, mets un truc, tu vois. Et tu vois, je voguais comme ça sur YouTube, et je tombe sur Electric Outlet, qui a une cover, mais dégueulasse. Vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Vraiment, tu, 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 tu comprends pas. Euh, elle est à la rigueur la, la cover de Eric Outlet, qui est un, un album sorti en 2006, c'est des Allemands, des Allemands. Ça fait penser à un jeu qui est sorti sur Gamecube, et je crois que c'est Shibi Robo, si je dis pas de conneries. Euh, c'est un, un jeu où tu contrôles un petit personnage qui a une prise électrique, en fait. Je sais pas si tu vois ce jeu. Alors, pas du tout. 
Ah tu... Alors, je sais pas si c'est Chibi Robot. Euh... Mais... <rire> J'adore Shubaswa qui dit, ok Google, mets-moi de la musique. Mais c'était un peu ça en fait. C'est vraiment, j'étais là en mode, il me faut de la musique. Et tu vois la cover, bah ouais, c'est une prise électrique, vraiment. Et je crois que c'est Chibi Robot, faut que je regarde. Chibi Robot. C'est complètement Chibi Robot. Tu vois, bah, du coup, la, la cover en fait de... Euh... De... D'Electric Outlet m'a fait penser à Chibi Robot. Je suis ok, allez, je vois pas ce que ça donne. Bah, on prend, on écoute, et je suis tombé amoureux, enfin, je suis tombé amoureux parce que, ok, t'as ce côté rock qui est un petit peu triché sur le hors metal, mais bon. Mais, t'as quand même des grosses parties de jazz, et encore une fois, c'est le côté vraiment technique, euh, mais en même temps, pas aussi poussé qu'on peut l'avoir chez un Death ou encore athéiste, tu vois, euh, vraiment, dans... mmh. c'est le, le, le technique à la cool, à la bien, et euh, du coup, important pour moi parce que, Impossible Déjà j'avais écouté, mais j'ai écouté que des extraits Parce que c'était du coup sur le site Amazon Il n'y avait pas sur Youtube Il n'y était pas à l'époque Du coup bah, allez, je télécharge par le, le site Amazon Et ça me fait chier parce que du coup ça donne de l'argent à Amazon Mais, quel album Un album vraiment, encore une fois euh, En fait j'ai l'impression que mon top 5 hors métal C'est un top 5 de... Euh, de... De tech prog nerd <rire> Qui ne peut pas s'empêcher d'écouter des trucs avec des plans euh, Tarabiscotés et tout Mais aussi ce qui m'a plu en fait dans ce euh, Electric Outlet C'est que ça me fait penser à la euh, carrière parallèle de George Colias Connais-tu la, oui. ca la, la carrière parallèle de George Colias oh, euh, Je sais qu'il a eu des trucs à côté de George Colias J'ai même déjà dû écouter mais euh, pas assez précisément pour, euh, pour en parler. Et ben, alors quand je dis carré parallèle, bon, c'est une seule vidéo. Mais quelle vidéo, putain euh, Sortie en juin 2012. Avec, euh, ah, pas contre Ariane. Mais effectivement, contre Ariane, Georges Colias a joué et a chanté dans contre Ariane. Ah, Tim, ça veut dire qu'il a regardé la vidéo où j'ai parlé de Sage of Shekina. Sage of Shekina qui est d'ailleurs incroyable. Mais pareil, c'est un truc de, de prog nerd, quoi. M même moi il m'a fallu 4 mois pour l'apprécier Alors hein <rire> Alors que je suis habitué hein hey, J'ai roulé ma bosse comme <rire> Mais du coup là tu vas voir Georges Colias Burnout Ah faut que j'en mette un extrait parce que c'est incroyable C'est j'adore Je vais avancer un petit peu Donc voilà, Electric Outlet m'a beaucoup fait penser à cette vidéo de Georges Colias. Du coup, Georges Colias qui <rire> joue dans un groupe de jazz, dans une formation de jazz. Et bah là, j'avais 20 ans. Ah mais je la spam bien sûr. J'avais 20 ans et moi ça, ça me fumait de rire. Parce que moi, Georges Colias, j'avais découvert à l'époque où il faisait des vidéos sur son projet solo. Avec des trucs à la... Le mec, il était à, il était à la triple pédale quoi. Je veux dire, il, a, il avait... Deux, il avait deux, fou, deux pédales bord, enfin, il avait deux doubles pédales, et il alternait entre les trucs parce qu'il faisait à la fois la double grosse caisse, mais il faisait aussi des cymbales. Et il alternait comme ça et ça me rendait fou. Et du coup, bah pour moi, Georges Colias, voilà, j'avais 20 ans, c'était genre le batteur extrême par excellence. Le mec n'en finit pas de faire des plans hallucinants. J'avais un peu laissé de côté parce que bon, bah, Nile, c'est pas si fou que ça, je suis pas très fan de Nile. Et là, tu vois Georges Colias en train de jouer, pépouze. Dans un groupe de, de jazz Je trouve ça vraiment mais Ça c'est une vidéo qui m'a marqué Et euh, justement Cette vidéo, quand j'ai écouté Electric Outlet J'ai retrouvé cette vibe de, Un petit peu euh, Tu sais jazz exigeant Mais en même temps tellement fandard, tellement bonnard Jazz un peu de papa <rire> Tu sais, voilà le papa en, en, en bermuda Qui voilà, il se retrouve là, il jam entre eux Tranquille ah, J'avoue que c'est quand même un plaisir particulier Mais c'est un plaisir qui me parle <rire> Mais ouais, forcément, ça m'évoque aussi Dark Hall. Dark Hall qui a un projet éphémère de. de Steve DiGiorgio. Euh, Dark Hall, j'en ai déjà parlé. Je veux dire, il y a même un plan de Control Denied qui vient de Dark Hall. Parce que Steve DiGiorgio, il peut pas s'empêcher de rejouer ces mêmes plans. 
Mais euh, voilà. Et je sens comme dit swag avec ce t-shirt quoi, ça me démonte. Le t-shirt, la gueule du mec qui kiffe son jazz. Et effectivement, le jazz ne peut pas derrière. Bah oui, George Colias, tu le connais pour ses plans à la dou deux fois double pédale de taré. C'est voilà, c'est Nile, c'est le truc hyper extrême. C'est un mec qui a été dans l'avant, euh, vraiment l'avant-garde du, du métal extrême. Enfin, George Colias, c'est un fou à la batterie. Il était hyper influent. Et là, tu le vois, t-shirt Fesh God Apocalypse, joue un petit jazz de papa. Et, euh, et, tu, et tu le vois, il, il est à fond. Et ça, voilà, bah. Du coup, voilà. Electric Outlet, tout ça, c'est cette vibe-là qui, qui me plaît beaucoup dans, dans le jazz. C'est vrai que le contraste de la vidéo est assez, assez drôle. Mais ouais, ouais typiquement, moi, le jazz, enfin, vraiment le jazz pur, comme on, comme on peut l'entendre, ouais, c'est un truc qui est très, très hermétique pour moi. Ouais. J'ai pas encore trouvé la clé pour rentrer dans ce monde-là. Est-ce que j'ai envie d'y entrer Pas sûr. <rire> donc, euh, donc voilà, pour, pour le coup, c'est vraiment un style qui ne, ouais. qui ne me parle pas. Ah, mais attends, attends. Marcus Miller Marcus Miller Tu connais pas Ah Ça me dit quelque chose de nom. C'est un, en fait, un des bassistes qui a popularisé le, le slap picking à la, à la basse. Donc Marcus mm -hmm. Miller, le morceau free, c'est ce qui m'a... En fait, moi le jazz, j'en ai toujours eu. Mais pareil, euh, surtout quand j'étais en CP. On m'a fait chanter Armstrong, je ne suis pas noir, euh, je suis blanc de peau là. Putain, mais. Ouais, moi aussi. <rire> Pied bouche ce morceau. Je, dire, je le déteste. J'ai encore, encore la mélodie dans la tête, c'est incroyable. Mais c'est ça, mais je me souviens tout à fait. J'avais 6 ans, je jouais à Final Fantasy VII, donc j'avais des morceaux de Nobu et Matsu en tête. Et là, il fallait chanter Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Et là, tu vois, au fond de moi, je me disais, mais. Mais, 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 mais Balek, enfin je disais pas Balek parce que j'avais ça, mais au fond de moi c'était... Mais on s'en fout T'es pas noir, t'es blanc de peau, mais je m'en fous je, Tu peux être ce que tu veux, tu peux être vert, tu peux être rouge Non Et en fait comme on était là, genre, oh oui le jazz, oh... Du coup ça m'a freiné du jazz avec ce côté un peu stiff mais prout avec des musiques nulles comme ça. Marcus Miller, voilà, et Marcus Miller ça, mm, super <rire> ah et d'ailleurs Shubaswa qui, pro qui nous dit que euh, Une personne que je connais a gagné une basse Signée par Marcus Miller dans une intervention radio Sur un truc genre Chéri FM Oh putain, étonnant qu'il gagne des signatures Des basses signatures Marcus Miller Mais bon, si Mathieu, tu as chanté Du coup là Mathieu vit ma vie Si tu as chanté mm -hmm. Armstrong je ne suis pas noir je suis blanc de peau Sache que tu as ici Quelqu'un qui a souffert avec toi ah bon, bah c'est bon à savoir. C'est <rire> bon à savoir. Je pense que tous les écoliers de France l'ont fait, mais c'est bon à savoir. Oh, mais affreux. Com et comment dégoûter du jazz finalement <rire> Bah ouais, dans un sens, il ouais, y a des trucs comme ça. Bah, D'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait une très bonne transition sur euh, mon, prochain, euh, mon prochain album. Parfait, vas-y, let's go. C'est parfait parce que je vais évoquer l'école et euh, notamment euh, ma période au lycée où euh, j'étais en, en première euh, musique euh, quand je suis arrivé au lycée parce que j'étais en littéraire du coup euh, il y avait une option obligatoire il y avait cinéma ou musique moi j'ai pris musique euh, si vous voulez tout savoir j'ai joué Jimi Hendrix à la batterie euh, pour avoir mon bac et je l'ai eu propre <rire> mais euh, non et du coup en fait on avait une prof euh, voilà, de, de musique qui était un peu euh, une, une vieille dame un peu fofolle que j'aimais pas tant que ça quand j'étais au lycée mais euh, quand je dis repense j'ai un doux souvenir d'elle ouais. parce qu'elle était, elle était vraiment gentille au final ouais. et je pense que certaines fois on l'a on n'a pas été juste avec elle je pense qu'on n'a pas été juste en tout ce qu'on a vécu avec elle, on a vécu des jolis moments avec elle dans des voyages scolaires tout ça et, euh, et du coup ben, j'ai eu pendant mes, mes deux années de lycée là en première et en terminale euh, pas mal d'introductions à la musique euh, à la musique classique bien évidemment et, euh, et beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont quand même plu euh, pendant ces années-là même si euh, j'étais aussi dans ma période de découverte de plein de trucs de métal donc euh, j'avais un peu un esprit de contradiction mmh. à, à certains moments contradiction collapse et, euh, je... pardon <rire> comment tu dis j'ai dit contradiction collapse parce que esprit de contradiction voilà oui voilà <rire> et du coup euh, et du coup je pense qu'elle m'a fait cette dame là elle m'a fait découvrir un, un des plus beaux des plus belles choses de musique que j'ai entendu de, de toute ma vie bien et c'est de la musique classique du coup euh, je voulais en parler alors il euh, y avait des trucs que je voulais citer euh, vas-y j'ai beaucoup aimé euh, Schubert ah avec, oui euh, Divine Terrorizer euh, j'étais grand fan aussi de, de Debussy avec des pièces magiques comme Prélude à l'après-midi d'un ou sûr ou euh, Nuage euh, aussi ce petit triptyque là avec nuages, fêtes et sirènes je crois 
qui sont des, des, des trucs en musique absolument incroyables, mais vraiment incroyables de, de douceur, d'imagerie de, dans ce que ça fait. Voilà, j'ai jamais été, même s'il y a des choses que j'ai bien aimées, par exemple chez Bach, euh, Mozart, Beethoven, voilà, il y a des trucs euh, voilà, qui, qui étaient cool, un peu plus, toujours un peu plus préféré Bach, mais euh, si je devais retenir un truc, alors ça peut peut-être être une hérésie pour certains qui, qui aiment beaucoup la musique classique, mais euh, moi c'est euh, un, un truc un peu plus contemporain, il s'agit d'un compositeur euh, américain, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Aaron Copland, et qui a écrit en 1944 euh, une suite qui s'appelle Appalachian Spring, euh, qui est incroyable. J'ai jamais, eu, euh, voilà, jamais eu autant d'émotions en, en écoutant quelque chose. Et ce que j'aime bien aussi avec euh, le fait de citer ce morceau-là comme étant un de mes trucs préférés en musique classique, c'est que ça fait un peu... On est, je pense que prélude aussi à une certaine musique de film, euh, comme on peut l'entendre aujourd'hui, parce que c'est très imagé, euh, Appalachian Spring, quand on l'écoute. Et euh, notamment, euh, il me semble que, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est le septième mouvement qui est, euh, est d'une beauté à, à, à couper le souffle. Alors, je ne sais plus c'est quelle version que... Alors, c'est pareil avec les trucs de musique classique. Il y a certains orchestres qui jouent. Et, euh, et, et des voilà. choix sont Par faits exemple, parfois. Debussy, moi, s'il n'est pas... Euh, si c'est pas... Euh... Ouais, meilleur que mes chats font tout tomber dans la cuisine. Ah. Mais... Euh, par exemple, Debussy, moi, si c'est pas conduit par euh, Boulez, euh, j'aime pas du tout. <rire> c'est, tu vois, le chef d'orchestre, quoi. Si c'était pas Boulez qui conduisait le, le morceau avec l'orchestre, eh ben, ça me plaisait pas du tout. À quel ouais. point un, un chef d'orchestre peut faire sonner un orchestre d'une certaine façon Ah, bien sûr. Et, euh, et voilà, moi, pareil, voilà, Debussy, c'est Boulez et rien d'autre. Et du coup, voilà, euh, Copland, euh, alors, je crois que c'est euh, la version la plus célèbre, je crois, sur Spotify. Quand tu tapes à, à Ron Copland, à Palachan Spring, c'est la première qui arrive. Euh, voilà, ouais, le, le septième mouvement est, est, est fantastique. Vraiment, euh, une des, des plus belles choses que j'ai entendues de, de toute ma vie euh, musicalement. Euh, voilà, ouais. pour la musique classique, ça sera donc euh, Aaron Copland avec Appalachian Spring. Voilà, vraiment euh, cool. C'est vraiment, en plus, je veux dire, c'est très très accessible. Ça dure, euh, ça dure en une 20, 27 minutes, je crois. Et, ouais. Enfin, euh, une Mais... vingtaine de minutes. Et c'est ouais, vraiment, vraiment incroyable. Mais là, vraiment tu. Incroyable. Ouais, bah là tu vois dans ce qu'on écoute, ça m'évoque beaucoup le travail qui a pu être fait dans certains dessins animés, notamment le petit dinosaure, la vallée des merveilles. Oui, oui, oui. Parce ça... que voilà, moi je me souviens quand j'ai écouté la première fois, euh, c'était le sentiment que j'avais, euh, cette musique un peu de dessin animé. Ouais. Alors c'était un, un peu plus profond que ça, mais euh, j'avais, euh, ouais, j'avais clairement ce sentiment, euh, ce sentiment là que ouais. tu que évoques. Bah, bah, c'est très narratif en fait au niveau des, des mélodies et tout. T'as vraiment une grandeur et t'as, euh... ouais, t'as quelque chose qui se crée là-dedans quoi. Et euh, ouais. bah là, on est clairement dans la musique, ben, ouais, la musique inspiration un peu euh, Barry Vivaldi, quoi, où tu vis une aventure, quoi, tu vis quelque chose. Mm. Et euh, ouais, mais là, clairement, là, le, ce que tu mets là, euh, ce que tu proposes avec Appalachian Spring, c'est vrai. Enfin, là, j'ai l'impression de voir la, la vallée des merveilles, quoi. Bon, en plus, en plus positif, parce que la vallée des merveilles, bon sang, <rire> c'est pas Jojo. Mais euh, oui, oui. Ah, il y a aussi Shubaswak ah. qui disait Holst avec la suite des planètes, c'est ce que j'allais dire. Ça... Mais Holst, de toute façon, c'est ce qui a inspiré, euh, euh, j'allais dire George Colias, non, George Williams pour Star Wars. Dire, euh, Star... l'univers la... musical de Star Wars, c'est euh, Holst, c'est tout, hein. <rire> voilà. Hein. Et d'ailleurs, euh, Ramsès Bringer of War de Nile, c'est Holst, hein. c'est une pompe euh, directe de euh, euh, Mars Bringer of War. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous, tu vois, Georges Colias, on y revient. <rire> ouais, voilà. Je crois que la version que j'aime bien, moi, c'est ouais, celle qui est jouée par Los Angeles Philharmonic Orchestra, euh, l'orchestre de, de Los Angeles. Ouais. Mais ouais, voilà. Euh, ça, ça, franchement, t'écoutes ça, euh, vraiment, les, les, la vingtaine de minutes que ça dure, les yeux fermés, euh, mm -hmm. euh, et tu, tu prends un, un pied monumental. Euh, c'est vraiment... Euh... Ouais, en termes de musique classique, moi, c'est vraiment un truc, euh, voilà, j'adore. De toute façon, voilà, ouais. Debussy aussi, Schubert, bon, ça c'est d'autres euh, choses encore. Ouais. Mais voilà, dans ce que j'ai, euh, j'aimais beaucoup Ravel aussi. Là. Ah, Ravel, plutôt, bien sûr. C'était plutôt, euh, plutôt sympa. Mais donc voilà, ça me tenait à cœur quand même de, de parler un peu de, de musique mmh. classique. Je trouvais ça, je trouvais ça cool. Et ouais. euh, vraiment, si, voilà, un truc à retenir, ce petit Aaron Copland avec euh, Appalachian Spring. Voilà. Tout à fait. Après, c'est vrai que moi, j'aurais pu évoquer Chopin. Euh, et pareil, Chopin, c'est compliqué. Et tu l'as très bien dit, c'est... Euh, bon, Chopin, c'est encore différent, parce qu'il n'y a pas cette dimension orchestre, mais c'est mmh. l'interprète. 
l'interprète quoi et c'est la très grande difficulté de la musique classique c'est que l'interprétation change tout et c'est un truc c'est très compliqué euh, franchement la musique classique en fait le problème en plus les noms à rallonge genre euh, euh, mouvement allegro numéro 10 en ré majeur tout ça enfin c'est Bref, c'est très difficile à trouver et euh, un travail d'archivage très compliqué aussi. Moi, c'est vrai qu'en musique classique, moi, la porte d'entrée, ça a été André Rieux. André Rieux, qui est un peu mmh. le, la giga star des années 90 en termes de musique classique, mais voilà, il reprenait du Vivaldi de la super, d'une façon incroyable. D'ailleurs, euh, euh, André Rieux avait fait un live en avec euh, Gorg, euh, alors je sais pas comment on dit, c'est, c'est George Gorg Zamfir, George Zamfir qui est euh, bah, celui qui a fait, enfin qui a repris ce Lonely Shepherd et Lonely Shepherd qui a été repris euh, par euh, Tarantino pour Kill Bill. Mais en vrai, mmh. euh, Lonely Shepherd c'est pas Zamfir qui l'a composé, c'est un morceau traditionnel que Zamfir a utilisé et euh, Tarantino était tellement fan qu'il l'a utilisé pour Kill Bill. Hein. La fameuse flûte de pan voilà, dans Kill Bill, c'est Zamfir. Voilà. Et donc Zamfir et André Rieux, ça a été euh, vraiment... En fait, Zamfir, je le connaissais sans le connaître. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai décou... je me suis rendu compte que qui était Zamfir. J'ai, j'ai poncé la discographie de Zamfir. Euh, et le concert André Rieux-Zamfir, waouh hein Mais tu vois, tu, tu prends en fait deux géants de la musique classique, enfin la musique un petit peu euh, qui, qui, donne, qui fait avoir des bonnes notes au bac, et bah tu prends ces deux géants ensemble Et ça c'est un moment mais incroyable Et euh, ouais moi c'est ouais, Chopin pff, Chopin c'est, un, c'est incroyable la technicité <rire> Tu vois j'y reviens toujours à la technicité Mais ah bah oui. tu vois t'écoutes Chopin les, les, Toutes ces nocturnes qu'il a Tu dis nocturne bah t'écoutes ça comme ça, ça C'est tranquille quoi Tu vois quelqu'un jouer à nocturne Tu vois tous ces contretemps Tu vois à quel point chaque doigt joue des motifs différents Pouh, c'est terrifiant, c'est terrifiant, terrifiant à quel point le, le, le gars était un, un virtuose et euh, a joué, c'est, c'est dinguissime quoi. Et euh, Tim dit, ouais. non je disais, je il disais, euh, y avait aussi des trucs, qui, on parle souvent d'extrêmes dans, dans la musique, euh, ouais. à la musique classique, les mecs quand euh, quand on est arrivé dans les années euh, dans les années euh, Enfin, je veux dire, au XXe siècle, oui. ouais, les mecs, ils sont devenus euh, barrés. Parce que là, mm-hmm. je parle d'Aaron Copland, c'est, c'est très facile d'écoute, oui. c'est très joli, très imagé, proche de, du, du, de la musique de film, euh, oui. comme je l'ai dit. Mais euh, moi, j'ai, je me souviens, au bac, on avait dû étudier Edgar Varese avec le, le morceau, enfin, la pièce Désert. Mmh. Et c'est, une, c'est une dinguerie. Les mecs, c'était des barrés de fou. Hein. Je veux dire... Euh, il y a des mecs de musique classique qui ont déjà été largement plus loin que tout ce qu'on a déjà fait dans la musique euh, euh, voilà, aujourd'hui. Bon, après, euh, voilà, tu peux toujours aller plus loin après eh oui. dans, dans certains trucs. Mais je veux dire, les mecs, ils avaient déjà bien, euh, bien bourriné le terrain dans la musique classique, dans la musique euh, ultra contemporaine. Oh oui. euh, euh, des trucs vraiment de fou furieux quoi. Franchement, euh, c'était, c'est... On, moi j'ai entendu des trucs, c'était impressionnant de ouf. Hein, je veux dire, euh, c'est ouais, vraiment mais halluciné quoi. Vraiment halluciné. Ah non, mais dans le métal, on est des petits rigolos. Hein. Euh, voilà, ça joue avec des têtes de mort et tout ça dans Cannibal Corpse, mais t'inquiète pas que dans la musique euh, savante du XXe siècle. Ouais, voilà. Il y a des pièces justement bah, marquées par la, seconde, la première et la seconde guerre mondiale. Tu t'es pas serein. Rain Blood à côté, euh, c'est une problème de santé. Hein. <rire> ouais, voilà. Non, t'as des trucs qui sont vra- vraiment vénères. Hein. Et pareil, j'en, j'ai, j'ai écouté ça, mais tu vois, sans aller même dans la musique savante comme ça, moi, c'est un album comme ça qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est John Coltrane, euh, qui est un, un, un furieux de l'avant-garde, qui a un peu préfiguré de fusion, mais que fusion, c'est vraiment Miles Davis qui l'a mis en place. Hein, euh, saxophoniste, mmh. vraiment fou. Vraiment, vraiment, vraiment euh, créatif, pardon. Mais par contre, John Coltrane, il était fou. Il était fou. Et il a fait une, euh, un album euh, Planète. Bah, c'est, c'est du free jazz. <rire> c'est, c'est, c'est inaudible. Inaudible. Mais qu'est-ce que c'est intéressant. Vraiment, c'est... Euh, tu vois, c'est pas le genre de truc que j'écoute. Mais moi, le free jazz, à un moment, ça me, ça me casse les pieds, quoi. Parce que ça, ça tient sur rien. Il n'y a aucun support. C'est le but, justement. Mais alors là, les planètes de John Coltrane... Oh, c'est, 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 bon, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est, c'est vraiment incroyable. Et déjà, justement, ça a été après le, le tunnel quand j'avais 17 ans où je suis tombé sur des trucs. Bah voilà, tu parles de Varese là, mais. Putain, j'avais, j'avais oublié le nom de Varese, tu me l'as rappelé là, tu vois. C'était. Waouh! Wow. Ouais, ouais, ouais. 
Moi, ça, il m'a marqué parce que j'ai dû l'étudier au bac. Ah ouais, eh, vas-y. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Ah là, mais d'ailleurs, ouais, ça me fait penser comme ça. Moi, tu vois, j'ai pas d'option euh, musique au lycée. Encore heureux parce que ma connaissance au lycée de la musique, c'était pas foufou. Euh, mais par contre, euh, quand j'étais en master enseignement, on a, on a eu très peu de cours de musique. Et du coup, salut Chevalier. Et salut à ceux que j'ai pas vus. Euh, on a eu très peu de cours de musique en, au, au master enseignement. Et ça me foutait les boules parce que justement, on faisait des études musicales et tout. Et moi, j'étais à fond, quoi. Je veux dire, justement, euh, quand tu voyais la prof de musique qui parlait de jazz, et moi, bon, je connaissais un petit peu, et qu'elle était là à, à essayer de parler un peu de l'histoire du jazz, et que j'étais le seul à dire, ouais, bah là, c'est du bip-hop, et là, on est sur de la hard-bop, ouais, tout à fait, la hard-bop, ouais, voilà, voilà, je commençais à parler de ça et tout, et j'étais le seul, et les autres, ils me regardaient comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Et qu'ils quoi Bah ouais, enfin, c'est... Ah, moi, je trouve quand même ça. L'éducation musicale, c'est quand même important, mais bon, euh, encore une fois... Euh... Tu on en parlait en off, euh, situa la situation scolaire fait que c'est pas forcément possible. possible. Mais c'est pas quelque chose qui est privilégié de toute façon. Et ouais, et puis euh, là, j'ai vu l'année dernière, j'ai monté un projet avec euh, des autres collègues. Euh, les gamins, ça a pas pris parce qu'au conservatoire, ça se passait pas très bien. Euh, et il y a en plus ce côté. Euh, voilà, j'en ai parlé, même si j'ai mis les gants et j'ai mis les formes en te disant attention, il y a beaucoup de gens qui font du très bon boulot au conservatoire. Mais il y a aussi, bah, comme dans l'éducation nationale au conservatoire, il y a énormément de personnes qui sont précarisées. Euh, des personnes qui sont en fait sur plusieurs postes, qui n'en qui peuvent plus, en fait, ils sont rincés. Tu as aussi des personnes qui sont très vieilles écoles et qui n'ont pas compris que le conservatoire, c'est pas un lieu pour conserver, c'est un lieu pour accueillir des gens dans une culture qui n'est pas la leur. Et il y en a, non, ils ont encore ce côté très euh, péremptoire et autoritaire de la musique classique. Et justement, je pense que le meilleur moyen d'apprécier la musique classique c'est juste de se lancer en fait c'est de pas attendre qu'on nous la porte elle est accessible, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur parce que des fois, il y en a qui disent ouais j'ose pas la musique classique je sais pas trop si je vais, mais teste t'aimes, t'aimes pas, t'en fous, tu testes et si tu comprends pas c'est pas grave si tu comprends pas ça veut pas dire que t'es idiot ça veut dire qu'on t'a pas, pas expliqué correctement regarde moi le jazz, je on m'a fait chanter Armstrong je suis pas noir, je suis blanc de peau pendant des années je croyais détester le jazz et finalement non, vraiment si on peut passer un message ici mais Juste, là, on a écouté euh, Assassin, justement, l'éducation, aller dans un musée, sortir de son, euh, de son carcan, oser, oser sortir de ses euh, zones de confort. Qu'est-ce qu'on risque On risque rien. À la rigueur, voilà, t'écoutes la musique classique, à ta grande soeur qui ouvre la porte, elle va faire quoi euh, T'écoutes la musique classique, elle va foutre toute sa gueule, foutre toute ta gueule, tu vas mal le prendre. Mais c'est bon, d'ici euh, deux semaines, elle aura oublié ta grande soeur. C'est bon, c'est pas grave. Non, je dis ça parce que ça m'est arrivé. <rire> ouais. D'ailleurs, petite anecdote là pour, pour terminer comme ça sur, sur un, une note un peu drôle de, de, sur la musique classique. Ouais. Quand je parlais avec, le, avec ma prof, là, on, on avait fait un voyage à l'IRCAM, donc à Paris, euh, le centre euh, ouais. Ouais. d'études musicales, je ne sais plus c'est quoi exactement le, le chose qui est derrière le, le cycle IRCAM. Et euh, je la revois, on était du coup dans, dans une pièce à l'IRCAM, et je la vois se blanchir d'un coup. Euh, la prof, et en fait, elle venait d'apprendre que dans la pièce d'à côté, il y avait Boulez qui était là. Et euh, moi, à l'époque, je me rendais pas compte de ce que ça signifiait, tu vois. Maintenant qu'il est décédé, bah, ouais, j'aurais bien aimé le rencontrer. Mmh. Mais euh, il était juste là, de la, pi la pièce à côté, un des, des plus grands monsieur de la musique de tous les temps, quoi. Je veux dire, euh, Boulez, quoi. Et il était juste à côté, et je la vois, elle a pas pu aller le voir, et je la revois, et toute blanche, euh, limite prête à tomber dans les pommes, parce qu'il y avait. Euh, il y avait euh, Boulez qui était juste à côté, dans la pièce d'à côté. On n'a pas pu aller le voir, je pense qu'il devait faire des trucs et tout. Et euh, j'ai ce souvenir-là de, de ma prof. Et quand j'y repense, je me dis « Waouh, ça devait être un truc mais monstrueux pour elle. » euh, et, et je la revois nous dire « Peut-être qu'on va peut-être le rencontrer et tout machin. » Elle était toute, euh, toute, euh, toute pas bien et tout. Et, ouais, C'est un joli souvenir que, que j'ai d'elle. Euh, ça, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était exactement ça, quoi. Et je... je Maintenant, je me rends compte à quel point ça devait être une dinguerie d'avoir bah ouais. Boulez à côté de soi, dans la pièce à côté de soi. Quoi. Bah, Franchement, comme... assez incroyable. C'est comme si moi, maintenant, je voyais Chuck Schuldiner. Je serais fou. <rire> ouais, non, mais je te jure, ça fait... je pense que pour, les... pour les... les gens qui apprécient de la musique classique, je pense que c'est euh... ça, quoi. Ouais, il est... Tu vois, il est décédé le 5 janvier 2016, donc... Euh... Ah ouais Nous, on y est allé... Bah, je sais plus si c'était l'année de ma terminale ou l'année de ma... Ouais, en 2010, quoi. 2010, 2011. Oh et elle a pas pu y aller quoi. Dinguerie ouais, elle a pas pu, on n'a pas pu le voir du coup. 
Dommage, dommage. Et là, justement, ah tu bon. vois, je revois. Et j'avais oublié ça aussi de Varese. Qu'en fait, on est en 54. Et c'est une œuvre mixte pour orchestre et bande magnétique. C'est un peu les débuts de la MAO, finalement. En de 54. Quoi, euh, Varese. Désert, tu veux dire Ouais. Euh, je m'en souviens, on en a beaucoup parlé. <rire> non, mais c'est c'est finalement un, un début de la musique électro. C'est un précurseur. En 54 bah oui, bah C'est sûr. C'est fou Les mecs, ils, ils travaillaient des trucs, euh, des trucs, des trucs monstrueux hein, à l'époque, hein, déjà. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que... Ouais, c'est un, un univers, en fait, de la musique classique, vraiment, qui a ce côté euh, vraiment euh, infini. Et alors, en vrai, il faut, faut, faut juste se lancer. Faut... Tu vas, en plus, dans des bourses aux livres, des choses comme ça. Tu vas dans les bacs à disques. T'as des compilations à 1 ou 2 un ou euros parce que tout le monde s'en débarrasse. Tu les pioches et tu les écoutes. Moi, c'est comme ça que je suis tombé sur des chants sacrés. Miserere Dei. Oh <rire> et voilà. C'est... Et en vrai, c'est... C'est tellement plaisant, et moi j'avais apprécié ça justement, de juste, tu te prends pas de questions, tu mets une musique, et tu l'écoutes, sans rien attendre, sans même forcément vouloir la retenir ou quoi, juste tu te fais plaisir, c'est le kiff. C'est pareil en poésie, poésie faut rien attendre, tu prends un livre, tu pioches, t'aimes pas, tu passes à autre chose. Dans les bourses aux livres, t'as des recueils de poésie, t'as des euh, compilations de musique savante, pour rien, ça coûte rien, et euh, vraiment c'est une ouverture à énormément de choses. Et il faut vraiment... Euh, Enfin, en plus, là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, des compilations de musique savante, t'en as euh, oh, des chiés sur Internet, t'as même pas besoin d'aller euh, ach acheter des choses et tout. Bon. Je pense que c'est vraiment... Oui, euh, ouais. Je pense encore... Et en plus, ce qu'il y a de bien... Enfin, ce qu'il y a, c'est que, ouais, moi, le métal, ça me parle et tout, et je pense que toi aussi, mais c'est que la musique classique, la musique savante, elle dégage autre chose. Elle dégage une autre, un autre rapport à la musique. Et euh, voilà, en fait, faut... Faut apprendre à se débarrasser de ce que, de, de ce qu'on a pu avoir comme préjugé, comme a priori, et juste voilà se rentrer pour le plaisir, juste ça. Oui, et puis trouver les trucs qui, qui nous intéressent aussi. Moi, j'aime pas trop la musique classique, hein. c'est mmh. tellement large. Hein. De toute façon, ouais. c'est ça. Faut trouver les choses, les choses qui intéressent. Bah ouais. Et là, justement, parce que tu disais que dans le jazz, les trucs que t'aimes pas et tout, t'es pas super intéressé, parce que tu te dis le jazz, je sais pas trop et tout. Non, mais là. Là, tu vas être obligé d'écouter. Hein. Dire là, tu dire, là, tu, là, tu as ta playlist pour le week-end. Hein. Avec justement. Et là, je pense qu'il y en a que dans le chat, ils, ils connaissent, ils connaissent. Ils connaissent. bien coq <rire> bon dans le fusion il y a euh, weather report qui est un immense euh, groupe de, de, de fusion je suis pas sûr j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que dans weather report il y avait un, un bassiste euh, d'ailleurs je mets weather report il me met le bulletin météo évidemment <rire> mais euh, en fait, euh, ça a été formé par le claviériste euh, Joe Zawinul, saxophoniste Wayne Shorter et le bassiste contre bassiste Miroslav Vitu. Les deux premiers avaient déjà fait partie du, de formation de Miles Davis, je disais Miles Davis, précurseur du, du fusion, et Weather Report, un des personnes qui ont joué dans euh, Miles Davis, enfin dans Miles Davis, pardon, avec Miles Davis. Et donc, ouais, effectivement. Ben, Weather Report, c'est un, un immense truc de jazz fusion, mais Weather Report n'est pas le premier. Tout comme, euh, voilà, euh, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que Weather Report, voilà, Jaco Pastorius, bassiste de légende. Je sais pas si tu connais Pastorius. Ça me dit quelque chose, Pastorius. Oui, de nom, ça me dit quelque chose. Ben parce que, en fait, il a rejoint euh, Weather Report, et Weather Report, c'est vraiment une des bases du fusion. Je veux dire, voilà... Euh, les, 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 bat les batteurs comme Sean Reinhardt, euh, le bassiste comme Sylvie Giorgio, t'inquiète qu'ils ont poncé euh, Pastorius en fait c'est un, un bassiste immense qui a marqué vraiment le jeu, euh, euh, le, le, le jeu technique quoi et justement Eloi merci de le dire, hein, euh, un des premiers à utiliser la fretless. Ah mais c'est peut-être pour ça que je le connais. 
Mais ouais, il a, il a influencé tous les slappers du monde, exactement. Ah, du coup, je disais que c'est Marcus Miller qui a popularisé le, le slap picking. Il y, y a Pastorius et Marcus Miller. Du coup, c'est bien de me corriger. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, euh, et vraiment, bah, en fait, Herbie Hancock, euh, l'album Flood, si je dis pas de conneries, je crois que c'est même avant tout ça. C'est avant... Euh, euh, c'est 75. Et Weather Report, ça a commencé, on va dire, en 70, mais euh, Pastorius est arrivé en 76. Donc finalement, tu vois, on parlait, je parlais de Weather Report comme une des bases du, euh, du genre fusion. Mais en réalité, voilà, Herbie Hancock, il était là avant tout le monde. Et en fait, Flood, ou Flood, pff, Flood, 75, c'est un album concert enregistré à Tokyo. Donc, son incroyable, prestation dingue, public qui est là quand il faut. Et en fait, c'est vraiment, je pense que le mieux pour euh, qualifier cet album-là, c'est ce qu'avait dit un de mes euh, amis, euh, Maxima, son père qui est un peu adepte de jazz et tout. Il disait, ah, tu vois, mon père, il aime le jazz, mais ça, c'est typiquement ce qu'il déteste dans le jazz. <rire> Parce que ça n'en finit pas de varier les plans. Ça n'en finit pas de, euh, en fait, d'avoir une mélodie et de faire des variations autour. Et euh, justement, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé euh, d'albums de, de, qui étaient un peu dans ce côté-là, comme euh, Contrarian, Sage of Shekina, où justement, c'est euh, ce côté un petit peu très technique qu'on va avoir aussi chez Watchtower, qu'on va avoir chez, chez Atheist. Ce côté où tu vas avoir une base mélodique et tu vas faire des variations autour de cette base mélodique. Ou bien tu vas partir sur des questions-réponses et à chaque fois que la question ou la réponse revient, tu as légèrement modifier un truc, genre tu vas accélérer le tempo, tu vas au contraire ralentir un petit peu, tu vas rajouter des notes en, des notes en plein milieu, et vraiment, en fait, ce, ce flood de Herbie Hancock, c'est pour moi l'album ultime de jazz. C'est vraiment, ça concentre tout ce que j'ai dans le jazz, à la fois le côté avant-garde qui recherche, qui va bousiller les barrières, mais là c'est même plus détruire les barrières, c'est vraiment les, les bousiller, je sais ce qu'il n'y en a plus du tout. Mais ça construit notre baria, ça construit un autre style, ça, con ça construit un autre, euh, bah, une autre école qui va servir de base pour la suite. Donc un album culte, Umberto Eco, j'en ai déjà parlé en long large et en travers, mais voilà, hein, les œuvres passées, les potentiels à venir. C'est un standard, voilà, on peut dire tout simplement un standard, comme dit Eloi. Vraiment, cet album-là, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que tu vas avoir le côté... Euh, tu vois, le côté un peu bah, de jazz, euh, jam, tu vois, on joue ensemble, tout ça et tout. Mais en même temps, le côté très composé, euh, très millimétré. Donc c'est que ça, c'est que tu vois que les, ça a répété, tu vois qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a des compos, mais alors quand ça part en, euh, en impro, purée, mais ils arrivent à retomber sur leurs pattes, c'est ouf. Et en plus, moi, il y a aussi, euh, on parlait justement, tu parlais de Jimi Hendrix que tu as joué à la batterie. <rire> c'est une jam composée en fait, exactement. Moi, Jimi Hendrix, ce que j'apprécie, c'est voir aussi les prestations live où, en fait, ça part complètement en sucette, ça va beaucoup trop loin, et à un moment, ça arrive quand même à retomber sur ses pattes. Et bien, justement, dans Herbie Hancock, dans ce flood, je retrouve ce côté un peu euh, perchax, mais toujours avec une directrice. Donc, c'est un album qui est vraiment, vraiment velu, mais en même temps, bah, si tu t'accroches, tu es récompensé. Et ça, le plus important dans la musique, un, un petit peu savante et technique, c'est que, euh, voilà, les vrais, ils, ont, ils en ont pour leur argent. Euh, et là, euh, là je pense qu'avec ça, on est bien servi. Ok, du coup, c'était ton, ton dernier album, là. C'était mon dernier, ce qui veut dire que toi, tu vas pouvoir clore. <rire> tu as ouvert ah là là. et tu vas clore. Ouais, parfait. moi, c'est beaucoup moins... <rire> C'est rigolo parce que c'est beaucoup moins euh, alambiqué, j'ai envie de dire. Ah oui, là, là c'est très que, alambiqué. Il y, y a quand même, il euh, quand même quelques plans de, il y a quand ah. même quelques belles choses dans, dans ce que je vais présenter. Il y a toujours Alors, des belles euh, choses. <rire> je vais parler d'un premier album euh, d'un groupe sorti en 1998. Ouais. Euh, il s'agit de John Butler. Je ne sais pas si tu connais John Butler. John mais... Butler. Ouais. John Butler. Là, dit comme ça, ça me dit rien, mais, mais. Non, ça ne me dit rien du tout. <rire> Même une ça photo ne me dit rien. Tout. Non. Alors, John Blutter, c'est un, un Australien, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, alors, il est passé par plein de phases. Euh... Ouais, le John Butler trio, c'est ça, Anna Damo. Ah, attends, Ocean. Euh, et du coup, euh... donc moi, le tout, tout premier album, j'aime bien ce qu'il a fait après. après... 
c'est peut-être un poil trop, euh, euh, on va dire, musique du monde. Pour moi, c'est mm -hmm. un peu moins ma cam. Il y a un petit côté un peu plus rock sur le premier album, ah. il faut s'avouer. Euh, on est sur un trio, euh, batterie, euh, guitare acoustique, et euh, il me semble qu'il y a de la basse, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Et que ça. Et la voix de, de John Butler. Et c'est une dinguerie, ce premier album. Euh, je ne sais pas, par tous les sentiments pour lesquels on passe sur, sur ce truc, moi, ça me, fait, euh, ça, me fait, ça me procure des émotions comme, euh, comme peu d'albums l'ont fait. Euh, D'ailleurs, c'est un membre de ma famille qui me l'a fait découvrir. C'est mon oncle. Ah oui. Enfin, mon oncle, mon oncle et ma tante. Et euh, il y a un, un des plus beaux trucs que j'ai entendu de ma vie sur cet album, qui est le morceau Océan, qui ouais. culmine à, à 12 minutes 26. Euh, instrumental avec euh, de, la, de la guitare acoustique il y a une version live euh, mm -hmm. je crois qu'il joue en, en 2012 tu le vois jouer en studio qui est magnifique aussi euh, mais la version sur album est, est vraiment très très bonne euh, très très bonne aussi euh, c'est voilà c'est que de la guitare acoustique mais c'est ultra bien fait il a une dextérité dans, dans, dans le riffing dans ce qu'il emmène dans tout ça les ambiances le début tout tranquille du morceau Valet puis après, ça commence à monter avec la batterie qui arrive. Sa voix aussi, je la, je la trouve vraiment trop, trop chouette à, à John Butler. Euh, le morceau Sista aussi, qui est un de, un de mes trucs préférés au monde entier. Petite musique de 3 minutes 16, mais euh, vraiment superbe. Voilà, qui me fait vraiment penser à ma sœur, pour le coup. Et je trouve que c'est un morceau qui est trop, trop cool. Et euh, voilà, c'est bourré la gueule de plans euh, du... vraiment ultra fin, ultra doux. C'est... Euh... Un côté ouais, country peut-être d'Australie, comme dit Anna d'amour. Moi, c'est vraiment un truc doudou, euh, ce, cet album-là de John Butler. Je m'écoute vraiment pour me faire du bien et il me fait du bien. C'est profondément un album qui me fait du bien. Tu vois, on retombe un peu sur nos pattes avec le premier album de, de, ouais, de Cold Wave, rock, ouais. un peu russe que j'ai mis, ouais. où je ne sais pas trop où mettre, ou, des fois, ou même les Smiths, où des fois, ça me, ça, la musique m'enfonce un peu plus que quand j'ai des moments où ça ne va pas. Tu vois, elle m'enfonce un peu, la musique. Et là, vraiment, pour le coup, cet album-là de John Butler, c'est vraiment, c'est comme si John Butler, il arrivait euh, dans ma pièce à musique où j'écoute de la musique là-haut. Ouais. Il venait puis il me faisait un câlin, tu vois. Euh... Un câlin, puis dans l'oreille, il va me dire, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. L'album là, il me fait cet effet là, tu vois. Ah, je ouais, pense que c'est un des albums les plus importants que j'ai découvert dans ma vie et que j'écoute encore aujourd'hui beaucoup. Et vraiment, cet album là, il me fait cet effet là, quoi. Tu vois, je trouve que c'est une jolie image pour le décrire, quoi. Mais, mais de toute façon, là, l'océan, ça me dit un truc. Ça me dit vachement un truc. Je crois que j'ai déjà... Bah, John avait... Butler Ocean, c'est une, va... une, une vidéo qui a vachement euh, marché. Ouais. C'est un live dans, en 2012, je ouais. crois. Si je dis pas de C'est ce que j'ai mis là, ouais, dans le chat, ouais. Donc, euh, ouais, bah voilà, ça, c'est vraiment incroyable. Cette version live, elle est, elle est fantastique. Ouais, ah ouais, mais, mais je crois qu'on a... Ah ouais, oui, 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 je vois la cover, ouais. Je crois qu'en fait, on, on, a, on a dû me la glisser en live, mais il y a longtemps, en 2019, je crois. Et euh, <rire> Anna qui dit « Mom, tu as porté les Sarwell, tu as forcément écouté. » Mais non, c'était pas à cette époque-là que j'ai écouté ça. Mais, euh, mais effectivement, ouais, le Ocean John Butler, ça me dit vaguement un truc. Et euh, ouais, je vais le réécouter. Là, c'est sûr que si je le mets... Ça, ça coupe tout. <rire> oui, ça va tout couper. Et, euh, et du coup, ouais, j'aime beaucoup aussi le deuxième album, que je trouve mm -hmm. vraiment, vraiment chouette de John Butler. Et après, ouais, c'est un peu trop parti euh, dans Musique du Monde. Je suis un, ouais. un poil moins fan, parce que c'est pas trop ma cam. Mm -hmm. Mais euh, ouais, cet album-là de John Butler, euh, ouais, vraiment au-dessus au de ma liste. Vraiment euh, fantastique. Ouais, c'est un peu plus terre à terre que du jazz, tout de même. <rire> ah, bah, attention. Même si on. Ouais. Même si on navigue sur le, sur le morceau océan, on navigue voilà, dans, dans un océan de, de cordes avec, euh, avec ce qu'il emmène avec la guitare et tout. On ouais. se laisse un peu bercer par tout ça, par les vagues. Et euh, c'est assez, euh, assez beau. Mais ça, c'est comme le morceau euh, euh, de Jimi Hendrix. Euh... Alors oui, Jimi Hendrix, pourquoi Parce que je pense à... Euh... Attends, faut que je trouve le nom parce que... Euh... Je l'ai pas. Non, attends. Un morceau que pareil... Mais non. Attends, 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 parce que là, il, 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 attends, tu vas me faire croire que j'ai plus sur mon ordinateur de Jimmy, mais bien sûr, j'ai du Jimi Hendrix. Aïe, aïe, aïe. Euh, je sens ce côté euh, très océan, très porté sur la, euh, le, le calme. Euh, voilà, c'est 1983, euh, Merman, I Should Turn To Be, de Jimi Hendrix, 13 minutes. Et euh, un des morceaux où le riff à la guitare, c'est 100% repris par Metallica, euh, sur, euh, je crois, The Unforgiven. Et, euh, et c'est pareil, c'est une, 
une balade de 13 minutes où vraiment t'es... T'étais porté par le truc et tout. Et je crois me souvenir que Ocean euh, a ce côté-là. Mais il faudrait que je le réécoute parce que je suis pas sûr. Ce côté vraiment euh, porté sur... Voilà, es, en fait, t'es porté sur l'eau, quoi. Mais bon. Ok. Faut... Ouais, non, mais moi, c'est totalement ça que je ressens avec ce... D'accord. De, de John Butler. Quoi. Ah bah alors, du coup, faudrait que je le reteste. Mais en vrai... Mais vraiment, euh, ouais, Jimi Hendrix, 1983, euh, c'est un morceau qui est pas forcément très connu de Jimi Hendrix, et qui est ouais, pourtant très bien. Hein. Mais ouais, ouais, là, le Ocean, John Butler, je vais... Là, il y a pas mal de choses à écouter euh, <rire> de mon côté, parce qu'effectivement, là, The Smith aussi, hein, The Smith, euh, Evan Knows a Miserable Now. Miserable Now. Now. Et là, ça, va falloir que je le... Voilà. Et euh, de toute façon, là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de notre de top 5 Oh metal. On a dit beaucoup de choses. Oui, on a dit beaucoup, beaucoup de choses. De toute façon, c'était sûr que ça allait durer un peu, ah bah. un peu cette, euh, cette truc parce que euh, là, on, a, on, on avait quand même des choses à dire. Hein. Souvent, on a quand même presque plus de choses à dire sur le truc hors métal parce qu'il y a toujours une petite histoire sur pourquoi. Parce que du coup, à la limite, euh, pourquoi j'écoute euh, le dernier album de Heavy Metal qui est à la mode qui est sorti bah, Parce que je connais ça et tout, et je, suis dans, je suis dans le truc. Mais du coup, quand c'est hors métal, il y a toujours une petite histoire du coup à... À raconter euh, sur pourquoi on est tombé sur ce truc, pourquoi on l'écoute. Euh, je trouve ça surtout, euh, je trouve ça assez chouette. Bah ouais, c'était super sympa et puis ça permet de changer un petit peu, de, de varier les plaisirs parce que euh, bah oui, euh, pff, surtout que j'ai l'impression quand même que pas mal de quand il y a des tops hors métal faits par des gens qui sont dans le métal, ça va tourner un peu au, autour des mêmes références. Ça c'est quelque chose que je déplore un petit peu. Et c'est vrai que là, on a pu un petit peu euh, proposer d'autres éléments, même si voilà, Cassiopeia, je pense que beaucoup connaissent. Et euh, maintenant, mine de rien, là, on a, on a de quoi faire, hein, parce qu'on a de l'indie rock, de la cold wave, euh, on a du coup du rap, euh, de la musique savante, euh, de la musique du monde avec euh, John, euh, John Butler. Bon, moi, malheureusement, hormis euh, Orbital, qui est euh, électro-minimaliste, le reste, c'est que de la fusion <rire> Mais ouais, après, tu... bon, après c'est cool parce que le jazz fusion, c'est pas non plus quelque chose qui est trop cité euh, par les aficionados du métal. Mais c'est pour ça que moi ça me tenait à cœur, tu vois. Ouais. La cité de Synthwave qu'on a déjà entendu mille fois, tu vois, pareil, Cassiopeia, j'ai pas voulu mettre. Ou des trucs trop, trop affiliés rock metal comme euh, 1982, euh, Propagandi ou Potence, euh, mes, mes chouchous de, du Scrimo de, de Besançon. Mais euh, voilà, c'est euh, des trucs que je voulais. Bon, je les cite quand même parce que. <rire> Vas-y. Même sans respecter un minimum. Bah ouais. Mais, euh, ouais. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai été fouillé quand même sur des trucs vraiment qui sortent vraiment de, de l'ordinaire pour moi et qui, me, qui continuent à me toucher énormément. Euh, encore joueur, des trucs que je connais depuis que voilà, j'ai euh, 15-16 ans ou euh, des trucs plus récents comme, le, comme Uvula euh, avec euh, la Call of Wave russe. Quoi. Mmh. Non, et puis ce qui est intéressant aussi avec le, ce parcours qui a pu être fait, c'est qu'à euh, un moment, tu as dit qu'il euh, y a. Euh, un truc que tu as découvert là à 30 ans, je crois que c'était bah, c'était Uvula et que tu t'es dit non, mais... non les Smiths les Smiths voilà à 30 ans ouais. et ça qui est important c'est que bon je sais pas si tu as été si tu as été voir le PGCD où j'ai beaucoup parlé de Pascal Vignier j'ai pas eu le temps je crois encore oh, c'est pas très grave mais en gros les personnes qui sont là euh, euh, à dire que euh, ouais la musique d'aujourd'hui c'est nul et tout mais avant c'est tellement mieux et tout où est passé le vrai rock sur le, les grands médias et tout et moi c'est un discours qui m'énerve un petit peu parce que bah, quand t'es passionné par définition tu passes du temps et donc quand on va dire ta, ta crèmerie ne fait plus euh, la... La, le produit que tu apprécies, bah, tu apprends à le faire toi-même ou tu apprends à le trouver ailleurs. Je sais pas, tu te, tu te sors les mains des poches quoi. T'attends pas que ça te tombe tout cul dans la bouche. Pour moi, une passion, euh, bah oui, tu consacres du temps. Et des personnes qui disent, ouais, mais non, moi j'ai pas le temps de chercher les nouveautés et tout. Bah non, bah à un moment, si passé 30 ans, t'as l'impression que la musique tourne en rond et qu'il y a rien qui se fait, ben bah, cherche ailleurs. Ça, y a toujours à découvrir, il y a toujours des choses à voir. Mais il faut aussi parfois euh, admettre que ben, on ne connaît pas tout et que euh, ben, ce qu'il y a à l'extérieur c'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'on doit apprendre à apprécier. Voilà, euh, si on va piocher dans la musique euh, savante, on va être surpris mais on va peut-être trouver des choses intéressantes. Euh, le jazz ça peut nous impressionner mais éventuellement il y a tellement de choses en jazz aussi, il y a tellement d'époques, il y a tellement d'artistes. Euh 
L'important, c'est de garder sa curiosité. Et euh, garder aussi que... Euh, bah, c'est pas parce qu'on a été fortement marqué à une époque qu'on ne peut pas être marqué encore aujourd'hui. Et par des choses qui, parfois, on se dit... Euh, non, mais c'est pas possible que ça me plaise. Et pourtant... Et pourtant... Il peut toujours y avoir des très très, bonnes, très, très bonnes surprises. Et euh, je terminerai sur un autre truc. C'est aussi ne pas trop... Même si là, on, on recommande, on parle et tout. Parfois, il y a des effets d'annonce où il faut se méfier un petit peu. Et je pense à ça parce que là, on s'écoute euh, l'OST de Xenogears. Xenogears, c'est un jeu que j'ai beaucoup hésité à, à faire. Parce que euh, les gens, d'un côté, disent que c'est le plus grand jeu du monde. Et d'autres qui disent, ouais, mais quand même, le CD2, c'est quand même sacrément pourri. En vrai, euh, juste lancez-vous, quoi. Là, je me suis lancé Xenogears, j'ai passé les vacances dessus. 40 heures, j'ai toujours pas fini le premier CD. Et c'est une expérience que j'apprécie énormément. Mais, voilà. Euh, si je l'avais fait plus tôt, j'aurais pas apprécié, j'aurais pas aimé à sa juste valeur. Voilà, faut... Faut pas se formaliser, en gros. Je sais pas ce que t'en dis, oui. toi. Non, non, faut pas, se... faut pas se presser. Faut prendre les choses quand elles arrivent. Euh, quand, tu... quand tu te sens... Mmh. Euh, voilà, regardez, j'ai commencé, moi j'ai commencé à jouer à League of Legends il y a, il y a quoi, peut-être un an maintenant. L'enfer, l'enfer sur Terre, mais je m'amuse. <rire> je m'amuse. Ça va, t'es pas devenu trop toxique, c'est bon. <rire> non, 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 mais, non, je pense aussi qu'on peut qu participer à contribuer à ce que le jeu se passe mieux. Hein. Ah, sûr. mais moi, je, moi, de toute façon, je suis. Euh, je, comment ça s'appelle Je. Je. Quand on... Merde, j'en oublie mes mots. Euh... Moi, je signale direct. Il ouais, a pas de... Voilà. Je, je, je signale dans les, dans les salles d'attente avant les matchs et tout. Je... Voilà, moi, il y a même un, un pseudo qui est un peu, euh, un peu bizarre. Je, je signale. Je signale tout. Je suis, euh, je suis horrible. Je signale tout. Non, non, ça va. Je, je m'amuse bien. Mais, tu sais, c'est ça qui est cool avec ce... Parce que les gens ont une mauvaise image. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais ils ont une mauvaise image de League of Legends. Non, mais c'est bien. Je vous jure que quand tu joues à bas niveau, mais vraiment, tu sais, le bas, le, vraiment le tréfonds de, de League of Legends, euh, voilà, pour ceux qui se connaissent, je suis Fer 3. <rire> Donc c'est vraiment le... Il voilà, y a Fer 4 juste en dessous, puis après, il y a plus rien en dessous, quoi. C'est vraiment le bas niveau de chez bas niveau, quoi. Mais franchement, quand tu es vraiment tout en dessous... Bah, tu t'amuses vachement plus que les mecs qui sont euh, au milieu des, des trucs, qui veulent essayer de grimper, puis au final, ça va pas et tout. Au moins, euh, chez moi, quand on joue en fer 3, tout le monde est nul. Donc, il euh, n'y a pas trop de soucis, quoi. <rire> Franchement, il n'y a pas de problème. Tout le monde, tout le monde est très mauvais, donc c'est pas grave. Donc, euh, non, non, euh, je m'amuse plutôt bien sur du Golden Age. Mais c'est pas hors sujet, c'est encore une fois le fait de euh, juste kiffer, quoi. <rire> bah, laisser... Ouais, non, mais c'était plus dans le sens où laisser prendre le temps. Voilà, j'ai ouais. mis longtemps avant de lancer le jeu pour la première fois parce que j'avais peur en fait. Euh... Je voulais pas, je n'osais pas et tout. Euh, pas, pas peur, plus la peur, pas de la communauté, mais plus la peur d'un jeu très difficile. Alors, au final, oui, le jeu est un peu difficile au début quand tu touches, il faut s'adapter euh, euh, avec les touches, tout ça, tout ça. Mais je veux dire, euh, euh, je veux dire si le jeu marche autant qu'il marche c'est qu'il y a bien une raison. Et oui, effectivement, le jeu est très cool. Dès que tu fais un truc bien dans le jeu, oh, j'ai rarement eu une sensation comme ça dans un jeu vidéo. Hein. Rarement. Donc, voilà, on en revient. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous attire euh, de, au niveau artistique, euh, eh bien, euh, ne soyez pas impressionné. Allez-y, testez, vous verrez bien, vous ne risquez rien. Oui, voilà, il faut tester. C'est ah. surtout ça, l'important. Exactement. Ben, je pense que sur ces mots, Mathieu, on peut conclure euh, ce crossover. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était vraiment très sympa. Donc toujours un, un immense plaisir de partager ces moments-là et de discuter à la bien, à la cool. Ouais. Mais euh, ouais, du coup, Tibbs, du coup, bah, bonne soirée à toi. Ah ben bah, voilà, Anna qui remet les liens. Qui a en plus fourni tous les liens de ce qu'on a dit. Donc je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Anna. Et oui, euh, merci beaucoup, Anna. Ouais, vraiment au top. Mais voilà, du coup, on, on se tient au jus pour euh, prochain crossover. Sans doute euh, crossover chronique. Pour alterner oui. un petit peu, euh, à pouvoir trouver du coup euh, des albums. <rire> un album, euh, on va essayer un album qui va te plaire cette fois. <rire> oui, ça devrait aller. Ouais. <rire> ah, parce que la dernière expérience. <rire> oui, oui, elle était pas euh, la dernière expérience. Et je me tâte à le remettre des fois. Je n'ose pas parce que j'ai d'autres trucs à écouter ou je sais pas quoi, mais ouais, c'est vrai que des fois je me tâte à me le remettre dans l'oreille pour voir où ça en est maintenant. <rire> ah, moi je dis, moi je dis, faut que tu testes. À un moment, ça va, ça va rentrer, ça va, ça va bien se passer. <rire> Ah, je, je le ferai, je le ferai quand on aura avisé pour le, 
le prochain crossover. Ça marche. Mais Mathieu, prends bien soin de toi. Merci encore. C'est tout. Un, un, que j'ai déjà dit, mais je le répète, un immense plaisir. C'est super chouette. Ouais, bah, de mon côté aussi, euh, bonne soirée au, au chat. Euh, bonne fin de soirée à toi, euh, Mom. Et Merci puis, beaucoup. Et, euh, du coup, à la prochaine. À la prochaine. Gros bisous et profite bien de ton week-end avant la, avant la reprise. Ouais, merci. <rire> Pas de soucis. Salut à tous. Allez, ciao, ciao. Merci encore. Ciao.